always lava. हेलो कन बाटर मारते ना 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 छोड़ा लागे दादा तू भर आए भर आए
Non, non, non. Non, on va se faire serrer. Non. Oh, non. Hey, you get up.
बुजते
আমাতে হেডফোন আছে মোবাইল 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 আমি দিতে পারবো না কারণ আমার অসুবিধা হবে তাহলে ওকে ওকে কোচের নামটা সুমন ঘোষাল
নমস্কার রবি বাসরীয় দ্বীপ প্রহরে ইনস্পোর্টস ডট টিভিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে যেখানে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে টালিগঞ্জ অগ্রগামী বিপক্ষে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের খেলোয়াড়েরা অনুশীলন সেরে নিচ্ছেন খেলা শুরুর আগে আজ তাদের নতুন দলনায়ক দলকে নেতৃত্ব দেবে তুহিন শিকদার এই ছেলেটি এবছর দারুণভাবে কিন্তু নিজেকে মেলে ধরেছেন আমরা লক্ষ্য রাখবো তুহিনের দিকে তার সাথে লক্ষ্য রাখবো অয়ন মন্ডল বেহালার এই ছেলেটি স্টপারে খেলছে খুব ভালো ফুটবল খেলছে এবছর যখন তালতলাতে খেলত তখন স্টপার থেকে আক্রমণেও খেলেছে দেখে নেব কীভাবে দল সাজিয়েছেন কি মুভি কোনা সুস্নাতা মালিক গোলে অয়ন সৌরভ ভানুওয়ালা ফিরোজ হিমাংশু পাটিল তুহিন শিকদার দলনায়ক সৌরভ দাস সেনা লালতে রসিদ থাকবে দলে চার তিন তিন পদ্ধতিতে রাহুল পাসওয়ান এবং জেরিমিকে রাখা হয়েছে আক্রমণ ভাগে রসিদ থাকবে ফিরোজ থাকবে পাটিল এবং তুইন শিকদার রিজার্ভে আছে সুব্রত সাতরা জোসেফ মনতোষ সুপ্রতিপ বারুই তন্ময় বিশাল সুপ্রিয় বিক্রমজিৎ সাইবার এবং জ্যাকব এই জ্যাকবের দিকেও কিন্তু আমরা লক্ষ্য রাখবো পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসেবে আসে ইতিমধ্যেই তিন তিনটি গোল কিন্তু তিনি খুলে ফেলেছেন রাহুল পাসওয়ান অনেক গোল করেছেন এবার আমরা দেখে নেব টালিগঞ্জ অগ্রগামী তারা গা ঘামিয়ে নিচ্ছে খেলা শুরুর আগে তাদের এই প্রস্তুতি খুব একটা ভালো জায়গায় কিন্তু টালিগঞ্জ অগ্রগামী এবার নেই এই টালিগঞ্জ অগ্রগামী একটা সময় ভারতীয় ফুটবলকে কিন্তু একটা ভালো জায়গায় দেখাতে পেরেছিল পরপর সাতবার তারা কিন্তু জাতীয় লিগ খেলেছিল যেটা একটা রেকর্ড ছিল এবং উনিশশো থেকে দু তারা কন্টিনিউয়াস জাতীয় লিগে অংশ নিয়েছিল এবং ভারতীয় ফুটবলে যত নামই গোলরক্ষক তার প্রায় সবাই এই টালিগঞ্জ অগ্রগামী থেকেই উঠে এসেছে গোলে আছে সাহানাজ মাম্বা সাহানাজ বাইরের ছেলে কেরালার ছেলেকে খেলা তো হচ্ছে আজকে টালিগঞ্জের হয়ে পরে আসবো শুভদীপ জয়বা সাহেব সৌরভ রায় অভিজিৎ মেতিয়া বিকাশ মালিক ল্যান্ডস্টান অফনসো চারজন ডিফেন্ডার আছে অফনসো গুণ মালিক এবং বাজ রয় বাউরি শাহিদ এবং রাসাইলি মেটিয়া এবং জর্জ দুজন থাকবে আক্রমণ ভাগে চার চার দুই পদ্ধতিতে দল সাজানো হয়েছে রিজার্ভে আছে শহীদ অক্ষয় নদীশ সিং মানস সরকার বাবুল বিশ্বাস প্রিয়াঙ্কার মালিক আসরুদ্দিন অভিষেক এবং সুজয় মন্ডল এইভাবে দল সাজিয়েছেন তাদের কোচ সুমন ঘোষাল মাওয়ানা স্পোর্টিং কালীঘাট এম এস টালিগঞ্জের হয়ে কোচিং তিনি করিয়েছেন এছাড়াও বিহারে তিনি সন্তোষ ট্রফির কোচ ছিলেন জ্যোতির্ময় নাগ আজকে রেফারি দায়িত্বে থাকবেন শুভঙ্কর রায় এবং প্রীতিময় ধারা তারা দুজন সহকারী রেফারি হিসেবে থাকবেন চতুর্থ রেফারি হিসেবে থাকবেন রঞ্জিত বক্সি ম্যাচ কমিশনার দেবাশিস মিশ্র ভারী সুন্দর পরিবেশ এই মুহূর্তে ঝকঝকে রোদ এবং তার সাথে মাঠটাও দারুণভাবে সাজানো হয়েছে এবং গত কদিন ধরেই ঘাসগুলোকে কিন্তু ছেটে ফেলা হয়েছে তাই জন্য খুব ভালো লাগছে এই মুহূর্তে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে যে প্রেক্ষাপটে আজকে দুটো দল মাঠে নামছে সেই সম্বন্ধে একটু বলে রাখা দরকার এই মুহূর্তে লিগ তালিকার শীর্ষে কিন্তু চলে গেছে মহাবানা স্পোর্টিং তারা নয় ম্যাচে এই মুহূর্তে কিন্তু তারা ২৪ পয়েন্টে গতকাল তারা অনবদ্য ফুটবল খেলেছে এবং কালীঘাট মিলন সংঘকে তিন দুই গোলে পরাজিত করে লিগ তালিকার একেবারে শীর্ষে চলে গেছে ২৪ পয়েন্ট পে এবং তারপরেই রয়েছে তেমন পর ফুটবল ক্লাব যারা আজকে খেলছে তারা এক ম্যাচ বেশি খেলেছে তাদের সংগ্রহ হচ্ছে তেইশ পয়েন্ট তারপরেই রয়েছে অবশ্যই কালীঘাটে ম্যাচ তারা এগারো ম্যাচে একুশ পয়েন্টে এবং চতুর্থ স্থানে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট তারা নয় ব্যাচে সংগ্রহ করেছে 
कुड़ी पॉइंट ये मुद्दे देखा जाचे देवाशीष मिस्र नेतित्व ज्योतिर्मौय नाग शुभंकर रॉय प्रीतिमौय धारा एवं रंजित बोक्षी दूध अलेर खालवाद देन निये माथे जाचेन अमरा शुमान के देखते बच्ची शुमान कोच तालिगंज अग्रगामीर एवं पुत्र पक्को दलेर कोच किवु भी कुना साथे शोभत दुबिनी मौय कोलेन शुमान ऐ दिगे दू दौले खेलवाड़ रा धीरे-धीरे माटे पोविश कोच्चे फेयर प्ले से बैनर निये माटे जाच्चे चार जोन चले पुती मैचे हम राई टा देखते बच्चे इटा फीफर गाइडलाइन रेफरी ज्योतिर मौय नक दू दौले खेलवादे निये माटे पोविश कोच्चे खूब गुरुत्व पुन्नो आज गेर मैच डायमोन हार्बर एका चे आज जो दी डायम जो दी चौथ थुले नहीं थे पारे तबे टॉप थ्री थे माने सुपर सिक्स से जाबर कितने तादर किन्तु अनेक टाइ शोहो जो है यावे हमार मने हैं आज के तादर क्या लोग रस शेव हो गई माटे मोटिवेटेड कर बे अपुत के ताली गंज के आर के मैचे किन्तु पॉइंट तूल ते ही हो बे अब उन्होंने खाना तादर उपर झूल चे जो शोरे आस्तो हो बे, शुभोदीप कुन, दौलनायक, तालीगंज, अग्रोगामी, अपुर्ति के तुहिन शिक्दर, तिनी होले इन कोच, कैप्टेन, तुहिन शिक्दर, तुहिन बादी के नौ नंबर जासी दरी कैलोवर, इत अपुर्ति के शुभोदीप कुन पाँच नंबर, शोभा दो बिनी माय होच्चे, तुहिने शाते शुभोदी पे बेला घटा चले, दुजनी एक ही दिगर चले, टॉस माटेर मुद्दे टॉस हलो, टॉसे शम्भो बहुतो टालीगांव जीते चे एवं तारा साइड निये चे एवं टच अवश्य ही बोलता है वैसे ही डायमंड पर फुटबॉल क्लाबर, ये मुद्दे लीगेट जे फॉर्मेट ताते किंतु गोल पात्तो को एक बड़ो व्यापार, इखाने डायमंड तादें फेवरे आचे सोलुटी गोल, मावनस पुटिंग एक फेवरे आचे एकुष्टी गोल, कालीघाट मिलन संग एक फेवरे एकारोटी गोल, एवं मोहन बगाने शोतरो, सब चाहिए बेशी गोल किंतु करे चे मोहन बगान एवं मावनस पुटिंग, मोहन बगान षातास्ता गोल करे चे तादें विपक्के गोल हुए चे दोस्ती, मावनस पुटिंग षातास्त तारा किंतु गोल कर रखे थे ग्रुप इते शब्द चाहिए शीश रोए चे ऑपर दिगे डायमोन हर बार दोस मैचे तारा एकुश्ता गोल करे चे तादेर बीपोक्के किंतु गोल होए चे पास्टी एवं कालीघाट मिलन संगो जरा टॉप फोरेन मुद्दे रोए चे तारा किंतु गोल करे चे उनिश्ती तादेर बीपोक्के गोल होए चे किंतु आट्टी श तालीगांव जगरों का मिनी है जेटा मैं बोल चिला 1943 शाले एक क्लब टी जॉन मोहित चिलो मोंटू घोष चिलेन एक क्लब एर उन्नतोमो एक जॉन स्टॉपोती एवं एक टा समाये मोंटू दा आईपे संपादो को चिलेन एवं भारतीय फुटबॉले एक टा आलोचितो नाम चिलो एवं कोलकाता फुटबॉले मोंटू दा एक टा बिराट � तो खून एकाधिक क्लब चिलो कने रोशा एथलेटिक क्लब एवं बोला का शंगो इरेकुम अनेक क्लब चिलो शेखने मुंटू दला ठीक करे चिलो जब आम्रा तो फुटबॉल एवं क्रिकेट नहीं खूब बिशी माता माती कोडी शुत्रों आम्रा निजे ये टक क्लब कोडी देखानो जे क्लब टक खेल बे कोलकाता र माथे क्रिकेट एवं फुटबॉल श तीनी किंतु जिकोनो मूत्ते खेला शुरू शंकित देवेन, शंकित भी निमाय कोल्लेन, ता छोटी दोते छते बोलते बोलते लंबा बाशी शुरू होएगा लो खेला, दांदिक थे के बांधी के आक्रमण साला चेटाली गोंज अग्रोगामी, एवं शादा जासी पड़ी ही तो दैमोन हर बार बांधी थे के दांदी के, थ्रोइन, शोरोबेर थ्रो, पोत चिलो 
রাহুল পাসওয়ানের বল চলে গেল সোয়াজী মোহাম্মদ সাহানাসের কাছে এই যে কথা তো বলছিলাম গোলরক্ষকদের কথা কলকাতার মাঠে শুধু নয় ভারতীয় ফুটবলে ভাস্কর গাঙ্গুলি তরুণ বোস ছাড়া সমস্ত নামী গোলরক্ষকরা এখান থেকে কিন্তু উঠে এসেছে সুব্রত পাল অতনু বর্চা হেমন্ত ডোরা প্রশান্ত ডোরা বিশ্বজিৎ দাস এবং সন্দীপ নন্দী যিনি এই ডায়মন্ড হারবারে ফুটবল দলের গোলকিপার কোচ তিনিও কিন্তু এই ক্লাব থেকে উঠেছেন এবং একটা সময় তারা কিন্তু জাতীয় লিগ খেলেছে এই টালিগঞ্জ অগ্রগামীর হবে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর আরও একটা বড় বিষয় হলো তারা কিন্তু ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে একবার আইপিএসিল ফাইনালে উঠেছিল এবং ফাইনালে তারা পরাজিত হয়েছিল মহাবডার্ন স্পোর্টিংয়ের কাছে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা এক্ষেত্রে জর্জ বল চলে গেল বাইরে থ্রোইন সেনালালতে গত ম্যাচে দলে ছিলেন না আজকে দলে ফিরেছেন শুভদীপ সামনের দিকে বল বাড়াবার চেষ্টা হেডব্যাক ফিরোজের জর্জের বাড়ানো বল টালিগঞ্জের আক্রম আক্রমণ যে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে সেখান থেকে শট প্রতিহত হয়েছে আলতামাস শটটি নিয়েছিল এই আলতামাস কিন্তু আইএসএল খেলা খেলোয়াড় ব্যাঙ্গালোরের ছেলে আলতামাস সে সৌরভ ভানওয়ালা অয়ন বেয়ালার ছেলে এই ছেলেটি ফরওয়ার্ডও খেলতে পারে তালতলা রয়ে সাতটি গোল রয়েছে তার অভিষেক দাসের যে কোচিং সেন্টার আছে সেখান থেকে উঠে এসেছে অয়ন সৌরভ সৌরভ দাস লম্বা বাড়ানো বল ক্লিয়ারেন্স কিন্তু বল চলে গেল বাইরে সুরজ রসাইলি বলটাকে ঠিক মতো ট্যাপ করতে পারেননি থ্রোইন এক্ষেত্রে শুভঙ্কর রায় পতাকা তুলেছিলেন থ্রোইনের নির্দেশ দিয়েছেন সৌরভ বড় থ্রো করতে পারেন দেখা যাক তিনি কোথায় বলটি রাখেন সবে মাত্র খেলা শুরু হয়েছে এখনও পর্যন্ত সেরকম ঘটনা কিছু ঘটেনি ব্যাক শট নেবার চেষ্টা কিন্তু রেফারি বলেছেন খেলা চালিয়ে যেতে এবার ডান দিক থেকে আক্রমণ যাওয়ার চেষ্টা করছে টালিগঞ্জ অগ্রগামী বল দখলে লড়াই সেনা লালতে ভারী সুন্দরভাবে বল নিয়েছেন যে রিমি যে লম্বা ক্লিয়ারেন্স ল্যান্ডস্টার অফনসোর গোয়ার খেলোয়াড় ফিরোজ ওয়াল পাস রসিদ পাঁচটি ঠিক হলো না এবার কিন্তু আক্রমণে যাবার পালা জর্জ লম্বা শট ল্যান্ডস্টারের তুইনের রেফারির বাসি ফাউল ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন রেফারি জ্যোতির্ময় নাগ সৌরভ হেডব্যাক সরাসরি গোলরক্ষক মোহাম্মদ সাহানাসের কাছে কেরালার ছেলে একটু আগে আমি বলছিলাম যে বাংলার যত নামি গোলরক্ষক এখান থেকেই উঠে এসেছে যারা দেশকেও একটা সময় সার্ভিস দিয়েছে কিন্তু আজকে টালিগঞ্জের গোলে দেখতে পাচ্ছি মোহাম্মদ সাহানাসকে যিনি কেরালার ফুটবলার এটা খুব খারাপ লাগছে যাই হোক হিমাংশু পাটিল ব্যাকপাস সেখান থেকে সৌরভ সুস্নাতা মালিক বিএসএস থেকে সই করেছে এই দলে অয়ন মন্ডল অয়ন স্টপার ব্যাক ব্যাকপাস মালিক সৌরভ ভানওয়ালা ফিরোজ ছোটোখাটো চেয়ারার ফিরোজ দারুণভাবে কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করেছেন রসেদ কিন্তু উদ্দেশ্যটা ভালো ছিল 
কিন্তু বল চলে গেল বাইরে থ্রো ইন টালিগঞ্জ অগ্রগামী অনুকূলে এখনো পর্যন্ত এ খেলায় কোনো গোল হয়নি খেলার ফলাফল শূন্য শূন্য রেফারির বাসি ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ফাউল করে ভালো হয়েছিল সুরজ রাসাইলি সঙ্গত কারণে রেফারি জ্যোতির্ময় না ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন বল বসে নিচ্ছেন দলনায়ক শুধু শুভদীপ গুণ বেলাঘাটার ছেলে শুভদীপ আট পয়েন্ট মাত্র সংগ্রহ করতে পেরেছে দশ ম্যাচে টালিগঞ্জ অগ্রগামী এখনো পর্যন্ত আজকের ম্যাচে তারা পয়েন্ট তুলতে চাইবে কারণ অবনমন থেকে বেরোতে হলে তাদের কিন্তু আজকের ম্যাচ থেকে পয়েন্ট পাওয়া অত্যন্ত জরুরি এদিকে ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন ফেরি দেখুন কী হয়েছিল ঘটনাটি তখন বলটি নেওয়া যে প্রচণ্ড জোরে একটা ট্যাকেল হয়েছিল ওখানে শুভদীপ গুণের এবং যেভাবে ঠেলেছিলেন রেফারি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বাসি বাজিয়েছেন সৌরভ বানওয়ালা দিল্লির ছেলে সামনের দিকে এই বল পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয় তো সিট যাচ্ছেন পলটি নেবার জন্য দুজন খেলোয়াড় চলে এসছেন কিন্তু বল চলে গেল বাইরে থ্রো ইন ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের অনুকূলে শুভঙ্কর রায় থ্রো ইনের নির্দেশ দিয়েছেন বড় থ্রো করতে পারে সৌরভ ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব মাত্র দু বছর গড়ের মাঠে তাদের আত্মপ্রকাশ সৌরভের সেন্টার হেডব্যাক কিন্তু বল চলে গেল বাইরে অয়ন চলে এসছিল হেড করতে যখন তালতলায় খেলত অয়ন তখন কিন্তু সাত সাতটি গোল করেছে ফরওয়ার্ডে খেলে অয়ন কর্নার কেক প্রথম কর্নার ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের অনুকূলে কনফার্মেশন প্রথম কর্নার পেয়েছে ডায়মন্ড হারবার ছোট কর্নার খেলে নিল কিন্তু বল চলে গেল বাইরে সুযোগগুলো কাজে লাগাতে হবে ঠিক মতো জায়গায় বল রাখতে হবে জেরিমি এবং রাহুল পাসওয়ান দুজনকে সামনে রেখে কি বুভি কুনা তার আক্রমণ ভাগের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন তাদের ওপর যাতে তারা গোল করতে পারে কারণ জ্যাকপের মতো খেলোয়াড় কিন্তু প্রথম দলে নেই জেরিমি বলটি নিতে গিয়ে বাইরে করে হেলো থ্রোই জজ জয় বাজ জয় বাজ রাইট ফুল ব্যাক সেখান থেকে আল তামাস তুহিন আক্রমণ করার লোককে টালিগঞ্জ জয় বাজ থ্রু বল দিচ্ছেন ভারী সুন্দর বল এক্ষেত্রে সুরজ সুরজ দেখছেন কি করবেন গতি রয়েছে সুরজের পাশে রয়েছে সৌরভ বল চলে গেল বাইরে কর্নার কেক টালিগঞ্জ অগ্রগামীর অনুকূলে ভালো গতি রয়েছে সুরজ রাসাইলি মহারাষ্ট্রের ছেলে এই দলে অনেক বাইরের খেলোয়াড় রয়েছে সুরজ রাসাইলি মহারাষ্ট্রের ছেলে অবশ্যই ল্যান্সটার আফনসো তিনি আছেন কোয়ার খেলোয়াড় স্টপার প্যাক এছাড়াও রয়েছে আলতামাস ব্যাঙ্গালোরের ছেলে এবং মেঘালয়ের ছেলে হচ্ছে চর্চ কর্নার কেক একটা একটা কর্নার দুটো দলই কিন্তু আদায় করে নিয়েছে হেডব্যাক শুভদীপ কুন দুপক্ষই একটি করে কর্নার এখনো পর্যন্ত পেয়েছে এই ম্যাচে আবার রেফারির বাসি মালিক দুটো ফাউল করে ফেলেছে অভিজিৎ ম্যাটিগা আবার রেফারির বাসি ফাউল ফ্রেকে ফাউল যেখানে 
তিনটে ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে কালীগঞ্জ সেখানে ড্যাম হারবার একটি সেনা লালতে ফিরোজ বাদিক থেকে আক্রমণ করার লক্ষ্যে ড্যাম হারবার ফুটবল ক্লাব সেনা লালতে ছোট পাস খেলে সামনে থেকে থ্রু বল ভারী সুন্দর থ্রু সেন্টার কিন্তু কোথায় করলেন লম্বা ক্লিয়ারেন্সের থেকে এক্ষেত্রে শুভদীপ গুণের পাল্টা আক্রমণ টালিগঞ্জ অগ্রগামী ডান দিক থেকে অভিজিৎ মেটিয়া বলটি বাড়িয়েছিলেন কিন্তু বল চলে গেল বাইরে সাহেব বাউড়ি কিন্তু ডান দিকটাতে থাকবার চেষ্টা করছে সাহেব বাউড়ি সাহেব বাউড়ি বিকাশ মল্লিক আলতামা সাহিদ এবং সুরেরা সাইলি এদের উপর দায়িত্ব রয়েছে আক্রমণ বার্তাকে ক্ষুরোধার করার মাঝ মাঠে রয়েছেন বিকাশ এবং আলতামাস ফিরোজ ডায়মারে বল কিন্তু বেশিরভাগ বাঁদিকেই খেলা হচ্ছে সেভাবে ডান প্রান্তটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে না এটা কিন্তু ব থেকে বল বেরিয়ে গেছিল তুহিন সামনের দিকে থ্রু বল ভারী সুন্দর ডিফেন্স এক্ষেত্রে শুভদ্বীপের রেফারির বাসে ফাউল ফ্রেকেক সৌরভ দাস এক্ষেত্রে ফাউল করে ফেলেছে আরও একবার আমরা দেখে নেব ঘটনাটি কী করেছিল যখন সুরজ রেসাইলি বলটি নেবার চেষ্টা করছিলেন তখন তাকে ফাউল করে ফেলেছে সৌরভ দাস সঙ্গত কারণে কিন্তু রেফারি ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন সায়নাজ লম্বা শট আবার রেফারির পাশে অফ সাইডের ফাঁদে জুড়িয়ে পড়েছে সুরজ রাসাইলি সৌরভ রেফারি বললেন পেছন থেকে করো কারণ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল বলটি নিয়ে সৌরভ রাইট ফুল ব্যাক আজকে অভিষেক দাস নেই হিমাংশু পাটেল অয়ন সৌরভ ভানওয়ালা তুহিন ঠিক মতো রিসিভ হলো না জয় বাজ বলটিকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সেই বল কেড়ে নিয়ে পাল্টা আক্রমণে ফিরেজ ফিরোজ তুহিন উঁচু করে বাড়ানো বল ভারী সুন্দর হেডব্যাক আলতামাস থেকে পাল্টা আক্রমণে বিকাশ গতি বাড়াচ্ছে বিকাশ সামনের দিকে থ্রু বল সুরজা সাইলি পাশে রয়েছে সৌরভ ভানওয়ালা ভারী সুন্দর ট্যাকেল বল চলে গেল বাইরে কর্নার কেক দ্বিতীয় কর্নার কালীগঞ্জ অগ্রগামী দলের গতি রয়েছে এই সুরজ রাসাইলি এবং সাহেব বাউড়ি এই দুজন কিন্তু খুব গতিশীল ফুটবলার এই টালিগঞ্জ অগ্রগামীর কর্নার কেক রয়েছে রসিদ রয়েছে সানাজ ডায়মন্ডার যেখানে একটা সেখানে দুটো কর্নার পেয়েছে টালিগঞ্জ অগ্রগামী দল কিন্তু ঠিক মতো বলটিকে হেড করতে পারেনি অনেকটা ওপরে চলে গেছিল শুভদীপ গুণ দুটো দলই দুটো করে শট করেছে এখনো পর্যন্ত দুটো টালিগঞ্জ অগ্রগামী দুটো দিল্লি এফ সিতেও খেলেছে এই মালিক বিএসএস থেকে সই করেছে এই গোলরক্ষক ডায়মন্ড হারবার এফ সিতে সৌরভ বানোয়ালা ফাউল ফাউল এক্ষেত্রে ফাউল করে ফেলেছেন জর্জ এপারে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন দেখুন ঘটনাটি কি ঘটেছিল একটু ভুল করে ফেলেছিল সৌরভ তারপরেই তাকে বল পজিশান প্রথম পনেরো মিনিটের খেলায় উনষাট শতাংশ বল পজিশান যেখানে ডায়মন্ড হারবারের সেখানে একচল্লিশ শতাংশ টালিগঞ্জের বল পজিশান বেশি হলেও এখনও পর্যন্ত কিন্তু 
গোলের মুখ খুলতে পারেনি ডায়মন্ড হারবার দল বা টালিগঞ্জ অগ্রগামী কেউই কিন্তু সেরকম সুযোগ তৈরি করতে পারেনি রসিদ সেনা লালতে ফিরোজ জেরিমি সৌরভ আনোয়ালা সৌরভ এবার ভালো বলটাই নিয়েছেন জেরিমি জেরিমির পা থেকে বল বেরিয়ে আসছে আলতামাস সামনের দিকে বল বাড়িয়েছেন এক্ষেত্রে ওই বিকাশকে লক্ষ্য করে জয়বাজ থ্রু বল ভুল পাস হয়ে গেল আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা ডায়মন্ড হারবার দলের খুব যে ভালো ম্যাচ হচ্ছে বলা যাবে না পাস খেলা হচ্ছে বটে থ্রো ইন ডায়মন্ড হারবারের অনুকূলে কালীগঞ্জ অগ্রগামী বনাম ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের খেলা গড়িয়ে চলেছে বিধাননগর মিউনিসিপাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে একটা দল উনিশশো সালে তৈরি হয়েছিল আর একটা দল গত বছর অর্থাৎ দু হাজার তৈরি দল এবং আবির্ভাগ লগ্নেই মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে কলকাতার ফুটবলে উঁচু করে বাড়ানো বল সৌরভের হেড ব্যাক কিন্তু কোথায় যে মির হেড সুয়াসুই চলে গেছিল গোলরক্ষক সাহানাথের কাছে সুরাজ ভালো পায়ের কাজ আছে গতিও রয়েছে ছেলেটির ভারী সুন্দর জায়গা নিয়েছে সুরাজ রাসাইলি সুরজ রাসাইলি মহারাষ্ট্রের ছেলে দেখছেন আউটসাইড ডচ করছেন এবং সুন্দর উঁচু বল বাড়িয়েছেন হেড ব্যাক কিন্তু ঠিক সময় অয়ন ছিলেন সেই জায়গায় এবার পাল্টা আক্রমণে যাচ্ছিল হিমাংশুর মাধ্যমে কিন্তু ঠিক মতো কিন্তু বলটিকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি হিমাংশু তো ইন করে খেলা শুরু করেছে তার দিক থেকে জয়বাজ কিন্তু বল চলে গেল বাইরে গোল কেক ডার ফুটবল ক্লাবের অনুকূলে খুব যে ভালো ফুটবল হচ্ছে এটা বলা যাবে না এখনো পর্যন্ত এ খেলায় কোনো গোল হয়নি খেলার ফলাফল শূন্য শূন্য আজকের ম্যাচ খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটো দলের কাছেই একটা দল চেষ্টা করবে অবলম্বন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পয়েন্ট সংগ্রহ করতে আর একটা দল আরেকটা দল যেটা সুপার সিক্সে যাওয়ার জন্য জয় তুলে নেওয়ার চেষ্টা করবে গ্রুপে অত্যন্ত কঠিন গ্রুপ এখানে প্রতিটি দলই কিন্তু খুব ভালো ডান দিক থেকে সাহেব বাউরে শট কিন্তু বল চলে গেল বাইরে আঠারো নম্বর জার্সিদারি ফুটবলার সাহেব বাউরি অয়ন দেখছেন কাকে দেবেন অয়ন ব্যাকপাস মালিক সৌরভ বানওয়ালা টচ করে নিয়েছেন জেরিমি উঁচু করে বল বাড়িয়েছেন সৌরভ বিপজ্জনকভাবে চলে গেছেন সৌরভ সেন্টার শর্ট গোল রক্ষক দারুণভাবে কিন্তু পাসওয়ান রাহুল পাসওয়ান বলটিকে গোলে রাখতে পারেননি তবে এক্ষেত্রে বিপজ্জনকভাবে পা তুলেছিলেন একটা ব্যাগ ভলি করতে গেছিলেন গোলরক্ষক কিন্তু ঠিক সময় মতো সাহানাজ বেরিয়ে এসছিলেন সৌরভের বিপজ্জনকভাবে পা তোলার জন্য রেফারি কিন্তু ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন আজকে রেফারি যতীন ময়নাথ আঘাত পেয়েছেন জয় বাজ রাইট ফুল ব্যাক জয় বাজ শুশ্রূষা চলছে সাময়িক খেলা বন্ধ রেখেছেন রেফারি একটা সময় ম্যাকডুয়েল কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এই টালিগঞ্জ অগ্রগামী দল 
प्रताप घोष के शुरू कर विश्वजीत दास प्रशांत डोरा सबाई क्यों ये दल खेले एड़ाओ कोच हिसाब से क्यों अनेक नामी कोच यल के कोचिंग करिए मध्य सत्तर दा अमल दत्त अलोक मुखार्जी सुब्रत भट्टाचार्य मनोरण्य भट्टाचार्य नाम बोला जाए जेमन तरह छें रघुनंदी एवं अवश्य एयर इंडिया के विमल घोष के आना हो टालीगंज अग्रगामी कोचिंग सामने दिखे थ्रू बॉल भारी सुंदर बॉल गोल करा उचित राहुल पासवान शट कर ले गोल मध्य राहुल पासवान गोल कर फिललें तब गोल कर लें राहुल क्योंकि गोलटी करार क्षेत्र बड़ भूमिका नहीं क्योंकि अवश्य से तुहन ठंडा माथा राहुल पासवान बल्टी के जाले जड़िए दिलें तर सप्तम गोलटी क्योंकि कर फिललें राहुल पासवान गोले आजकल गुरुत्वपूर्ण मैचे डायमंड फुटबल क्लाब एगिए गल एक शून्य गोले राहुल पासवान तर गोले एगिए डायमार फुटबल का लम्बा शट देखे गोलरक्षक एगिए तई एक लम्बा शट नहीं क्योंकि ठीक जैगे पहुँचे गुस्नात मालिक अयन सौरभ भारि सुंदर बल्टी के लिए जेरिमे फिरोज तुहन आज के दलनायक अनेक दायित्व तरह कर्णा के जेरिमी चले गए क्योंकि ठीक समय ताकि बाधा दिए शुभदीप गुण दलनायक कर्णार केक टालीगंज अग्रगामी पिछे पड़े आज के मैचे शून्य एक गोले राहुल पासवान ठीक समय मत तरह क्षति कर भारि सुंदर थ्रू क्यों दिए एक छोटा ठोकाठोकी है ये कर्नारे समय फ्रिकिकर समय कर्नार केक दुई दुई जेखने डायमंड दूटी टालीगंज अग्रगामी दूटी भारि सुंदर सहानाज बल्टी के फिट कर दूर थे शट कथाय मारलें बल तलाय हिट हो गल बल तलाय पा चले जाटी क्योंकि ऊर्धमुखी हल हिमांशु पाठिल शटी नहीं जय बाज दो शट कर लें हिमांशु पाठिल जर्ज थे आलताम पाल्ट आक्रमण टूनर साथ बल दखल लड़ाई जय बाज एके बारे डान दिखे बाँदी के चले से सोसुजी गोल रक्षक फिर सेंट्रल मिडफिल्डर सामने दिखे थ्रो फाका जैगा दौड़ा पाबें कि तुहन हाँ बल्टी के धरे देखा जा तुहन की करें निजे नियंत्रण रेखे तुहन बक्सर मध्य सेंटर क्यों हेडबैक भारि सुंदर हेडबैक से खान से सूरज रसाइलि डान दिखे साहेब बाउरी थ्रू बल मेटियार क्योंकि प्रतिहत से खान पाल्ट आक्रमण जा डायमार फुटबल क्लाब क्योंकि बल्ट ठीक करो ना सेंलाते क्योंकि बल नागाल पेलें ना वे चले गए सौरभ राय लेफ्ट फुल बैक सौरभ राय थ्रोहित डायमार फुटबल क्लाबर अनुकूले चौबीस के पचिस मिनट दिखे खेला गड़िए चले एक शून्य गोलर व्यवधान क्यों कर डायमंड फुटबल क्लाब छा फाउल कर टालीगंज दल से डायमंड दूटी सेंार लालते थे तुहन भारी सुंदर डज सेंटर क्यों एवं बोलते बोलते द्वित गोल 
কিন্তু তার আগেই কিন্তু অফ সাইডের নির্দেশ দিয়েছেন সহকারী রেফারি লম্বা শট সৌরভ এক শূন্য গোলেই কিন্তু এগিয়ে রয়েছে রেফারি কিন্তু গোলটি বাতিল করেছেন অফ সাইডের জোরণ অনেক আগেই কিন্তু বাসি দিয়েছেন রেফারি সৌরভ বানওয়ালা সাহেব বাউড়ি থেকে সামনের দিকে মেটিয়া সেখান থেকে বাউড়ি বাউড়ি গতি বাড়াবার চেষ্টা করছেন নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন সাহেব বাউড়ি শট প্রতিহত ফিরোজ জরিমি আক্রমণে সামনের থেকে থ্রু বল দেখা যাক রাহুল পাসওয়ান আবার বিপজ্জনক ভাবে যাচ্ছেন ভারী সুন্দর স্লাইডিং ট্যাকেল বল চলে গেল বাইরে থ্রো ইন ঠিক সময় মতো জয় বাজ এক্ষেত্রে কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দিলেন তুহিন তুহিন থেকে ফিরোজ পাসটি কিন্তু খুব ভালো করেছিল সেখান থেকে সৌরভ ধীরে ধীরে খেলার মধ্যে ফেরার চেষ্টা করছে এটা আমার আবার ফুটবল ক্লাব জেরিবি একের বিরুদ্ধে তিনজন চারজন খেলোয়াড় চলে এসছেন দেখা যাক রসিদ কি করেন সেখান থেকে তুহিন তুহিনের বাঁপায় শট এবং বল চলে গেল গোলের মধ্যে দু শূন্য করে এগিয়ে গেল ডেমন আবার ফুটবল ক্লাব গোল করলেন সেই তুহিন শিকদার দলনায়ক দেখুন কি করেছিলেন কাশ্মীরটা বাঁপায় শট কোন রকমের হাত লাগিয়েছিলেন কিন্তু পোস্টে লেগে বল চলে গেল জালে এগিয়ে গেল ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব তুই শূন্য গোলে গোল করলেন তুইন শিকদার প্রথম গোলটির ক্ষেত্রে তুইনের ভূমিকা ছিল ভারী সুন্দর পাস বাড়িয়ে ছিলেন এবং এই গোলটি তিনি নিজেই করলেন এদিকে রেফারি জ্যোতির্ময় নাক কুলিন ব্রেক দিয়েছেন আজকে অনেক গরম রয়েছে রোদ রয়েছে খেলোয়াড়দের অনেক কষ্ট হচ্ছে তাই দু মিনিট কুলিং ব্রেক রেফারি কিন্তু আজকের পরিস্থিতি অনুযায়ী আমরা দেখে নেব গোল দুটো প্রথম গোল যেখানে রাহুল পাসওয়ান গোলরক্ষক শাহনাজের ডান দিক থেকে বলটিকে জালে জড়িয়ে যায় দ্বিতীয় গোল একটু আগেই যেটা করলেন তুহিন শিকদার ডাউন্ডার শট ছিল গোলরক্ষক শাহনাজ সেই বলে হাত লাগালেন বটে পোস্টে লেগে বল চলে গেল জালে দু শূন্য গোলের ব্যবধান কিন্তু গড়ে নিল ডায়মন্ড বার ফুটবল ক্লাব কি ভুভিকুনা তার খেলোয়াড়দের কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন সাতাশ মিনিটের মধ্যেই দু দুটি গোল কিন্তু করে ফেলেছে অপর দিকে টালিগঞ্জ অগ্রগামী বেশ কিছুটা চাপে পড়ে গেছে আমরা দুটো গোল দেখে নিলাম একটু আগেই যে দুটো গোল আজকের ম্যাচে হয়েছে প্রথম গোলটির ক্ষেত্রে তুহিন শিকদারের বাড়ি সুন্দর থ্রু ছিল এবং সেই বল ধরে রাহুল পাসওয়ান কাজের কাজটি করেছেন আর দ্বিতীয় গোলটির ক্ষেত্রে বাড়ি সুন্দর একটা ফলস দিয়ে বলটিকে বার করে পাঁপায়ের শট নিয়েছিলেন তুহিন শিকদার গোলরক্ষকের হাতে লেগে পোস্টে লেগে সেই বল জড়িয়ে যায় গোলে এবং এই দু গোলের সুবাদেই আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ডায়মন্ড বার ফুটবল ক্লাব এগিয়ে রয়েছে দু শূন্য গোলে আজ যদি ডায়মন্ড বার ফুটবল ক্লাব জিতে যায় তাহলে কিন্তু তারা লিগ তালিকা শীর্ষে চলে যাবে আসলে এবারের এই লিগে সাপ লুডুর মতো যদি জয় পাওয়া যায় তাহলে ময়ে চেপে অনেকটা ওপরে উঠে যাওয়া আর হেরে গেলেই সাপের মুখে পড়া পিছিয়ে পড়া জয় বাজ জয় বাজ রেফারির পাশে ফাউল রাহুল পাসওয়ান ফাউল করে ফেলেছেন সঙ্গত কারণেই রেফারি ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন জয় বাজ প্রথমে ডান দিকে খেলছেন রাহুল পাসওয়ান দুটো ফাউল করেছেন আজকের এই ম্যাচে সৌরভ রায় চলে গেছেন ডান দিকে দেখুন ঘটনাটি কি ঘটেছিল বলটিকে নিয়ে যখন বেরোবার চেষ্টা করছিলেন তখন পা লেগে গেছিল রাহুল পাসওয়ানের তার ফলে পড়ে গিয়েছিলেন জয় হিমাংশু পাসটা ঠিক হলো না আলতামাস বল দখলের লড়াই প্রথম অর্ধেক তিরিশ মিনিট অতিক্রান্ত ঢামরা ফুটবল ক্লাব দুই টালিগঞ্জ অগ্রগামী শূন্য গোল করেছেন রাহুল পাসওয়ান
এবং তুহিন শিকদার বল চলে গেল বাইরে কোলখেক তালিগঞ্জ অগ্রগামী অনুকূলে কমলা রঙের জার্সি পরে খেলছে টালিগঞ্জ অগ্রগামী দল অত্যন্ত নামী দল কলকাতার মাঠে শঙ্কর ব্যানার্জি কৃষ্ণেন্দু রায়ের মতো খেলোয়াড়রা এই দলে খেলেছে শঙ্কর দা কোচিংও করিয়েছেন এই টালিগঞ্জ অগ্রগামীর দলকে খেলোয়াড় আঘাত পেয়েছে একটু আগেই ব্যথা পেয়েছিলেন জয়বাজ বেলেঘাটার ছেলে শুশ্রূষা চলছে রেফারি জ্যোতির্ময় রাগ সামগ্রিক খেলা বন্ধ রেখেছেন জাতীয় রেফারি জ্যোতির্ময় বল বসিয়ে নিয়েছেন মোহাম্মদ সানাস কেরালার খেলোয়াড় আবার সেই তুহিন তুহিনের কাছে বল পড়লেই একটা ক্রিয়েটিভিটি থাকছে কারেক্ট পাস হচ্ছে একটা বিপজ্জনক আক্রমণ করে তুলছে এই ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব শুধু আজকের ম্যাচে নয় প্রতি ম্যাচেই কিন্তু এই ছেলেটাকে বিপজ্জনক হতে দেখছি বিপজ্জনকভাবে আসছিল ভারী সুন্দর ডিফেন্স অয়নের সেখান থেকে সৌরভ সৌরভ থেকে ফিরোজ ছোটোখাটো চেহারা ফিরোজ কিন্তু তার খেলার মাধ্যমে অনেক উঁচুতে নিজেকে মেলে ধরেছে সেনা লালতে অয়ন সৌরভ কিন্তু বল চলে গেছিল বাইরে ত্রয়ীর টালিগঞ্জ অগ্রগামীর অনুকূলে জয়গঞ্জের হিমাংশু পাটেল ভালো চ্যালেঞ্জ ছিল সেখান থেকে বিকাশ মল্লিক সাহেব বাউড়ি সাহেব বাউড়ি বাপায় শট কিন্তু অনেক উঁচু দিয়ে বল চলে গেল বাইরে তবে যে জায়গাটায় সাহেব চলে এসেছিল ভালো ছিল খেলোয়াড় বদল হচ্ছে বিক্রমজিৎ সিং আসছেন পঁচিশ নম্বর বিক্রমজিৎ বিক্রমজিতের জায়গায় মাঠের বাইরে চলে যাচ্ছেন সৌরভ ভানওয়ালা সৌরভ ভানওয়ালার জায়গায় বিক্রমজিৎকে আনলেন কোচ গত বছর বিক্রমজিৎ খুব ভালো ফুটবল খেলেছিল আসলে এবারে ডায়মন্ড হারবার দলে বেশ কিছু ভালো খেলোয়াড় রয়েছে বিক্রমজিৎ সিং পাঞ্জাব তনয় তাকে আনলেন কোচ ওই সৌরভ ভানওয়ালার জায়গায় জয়বাজ সেখান থেকে মেথিয়া মেথিয়া থেকে জর্জ জর্জ থেকে বিকাশ মল্লিক হয়ে একেবারে ডান দিকে ল্যান্ডস্টান আফানসো আলতামাস লম্বা থ্রু বল কিন্তু কোনো খেলোয়াড় নেই বল চলে আসছে সোয়া সুজি গোলরক্ষক মালিকের কাছে বিক্রমজিৎ নতুন খেলতে আসা ফুটবলার একটা পরিবর্তন নিতে হলো কোচকে আসলে সৌরভ মানওয়ালা প্রতি ম্যাচেই খেলছেন তাকে কিছুটা রেস্টও দিতে চাইছেন কোচ এক্ষেত্রে ভারী সুন্দর আউটসাইড ডচ করেছেন তুহিন ডান বাপায় শট নিয়েছিলেন এক্ষেত্রে ও শট কিন্তু গোলরক্ষক সাহানাজ পুরো ধরতে পারেননি তার হাতে লেখে রিটার্ন হয়ে গেছিল দেখুন কিভাবে চকিতে শট নিয়েছিলেন অনেকটা দূরে চলে গেছিল তুহিন দুটো শট করেছিলেন এবং দুটো শটই কিন্তু টার্গেটে রয়েছে তার মধ্যে একটা কিন্তু গোল করেছে নটা শট করেছে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব এই চৌ পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে অপর দিকে দুটি শট টালিগঞ্জ অগ্রগামী আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা রসেদ কিন্তু রেফারির বাসি বলটি যখন নিতে যাচ্ছিলেন অয়ন তার ওপর হেড করেছিলেন রেফারি বাসি দিয়ে 
আশা করব ফুটবল বডি কন্ট্রাক্ট গেম আশা করব ওর আঘাত গুরুতর নয় ন নম্বর জার্সিদারি অভিজিৎ মেথিয়া মেদিনীপুরের ছেলে অভিজিৎ রেফারি জ্যোতির্ময় নাগ শুশ্রূষাকারী দলকে মাঠে ডেকেছেন যখন হেড করতে উঠেছিল ও নিচু হয়ে গেছিল এবং ওর ঘাড়ের ওপর উপরে চলে এসছিলেন অয়ন রাহুল পাসওয়ান আজকে প্রথম গোল করেছে দ্বিতীয় গোল করেছে তুহিন শিকদার এই দু গোলের সুবাদেই এখনো পর্যন্ত কিন্তু এগিয়ে রয়েছে আজকের এই ম্যাচে ড্যামার ফুটবল ক্লাব ল্যান্ডস্টার অফনসো গোয়ার ছেলে চার নম্বর জার্সিদারি খেলোয়াড় স্টপারে খেলছেন এবং তার সাথে রয়েছেন দলনায়ক সুবুদীপ গুণ লম্বা শট আলতামাস হেড ব্যাক বিক্রমজিতের সেখান থেকে হিমাংশু পাটিল হিমাংশু পাটিল থেকে ফিরোজ গতি বাড়াবার চেয়ে ভারী সুন্দর টার্নিং ফিরোজের কিন্তু আলতামাসও ছাড়বার পাত্র নয় ফিরোজও ছাড়বার পাত্র নয় সেখান থেকে মল ধরে জর্জ মেটিয়া কিন্তু ফাউল এক্ষেত্রে ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন রেফারি জেরিমি যে কাজটি করেছেন ঠিক হয়নি খুব একটা খুশি হতে পারেনি দেখুন ঘটনাটি কী ঘটেছিল জজ যখন টার্ন করে বলটি পাস করেছেন তারপরে সেই বলটি যখন আলতামাস নিতে চাইছিলেন তখন তাকে ফাউল করে ফেলেছেন জেরিমি সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু রেফারি ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন আলতামাস সেই আলতামাস ব্যাঙ্গালোরের ছেলে আইএসএলও খেলেছে এই ছেলেটি জয়বাজ বলটিকে বসিয়ে নিচ্ছেন সাঁত্রিশ থেকে আটত্রিশ মিনিটের দিকে খেলা গড়িয়ে চলেছে ড্যামা ফুটবল ক্লাব এগিয়ে রয়েছে দু শূন্য গোলে এখনো ঠিক করতে পারছে না বলটা তো ও ঠিক কোথায় বসাবে ভারী সুন্দর মাঠ বলতে হবে ঘাসগুলো সুন্দরভাবে ছাটা হয়েছে আড়াআড়ি পাস সেখান থেকে আলতামাস ব্যাকপাস অফানস আবার অফানস গোয়ার ছেলে শুভদীপ শুভদীপ গুণ দলনায়ক লম্বা বল সৌরভের হেড সেখান থেকে হিমাংশু পাটেল বিক্রমজিৎ ফিরোজ বিক্রমজিৎ ভারী সুন্দর রিসেভ সেখান থেকে পাস বাড়িয়েছেন সেনাল লালতে সেন্টার হেট কিন্তু হলো না মাথা ছোঁয়াতে পারল না ভারী সুন্দর একটা আক্রমণ ছিল চাপ বাড়াচ্ছে ডায়মার ফুটবল ক্লাব তৃতীয় গোলের লক্ষ্যে বিক্রমজিৎকে ব্যাকপাস করে আবার খেলে নেওয়ার চেষ্টা বিক্রমজিৎ ব্যাকপাস মালিক অয়ন সেনাল লালতে অয়ন নয় নয় করে ছয় সাতটা পাস কিন্তু খেলে নিল ডার ফুটবল ক্লাব সামনের দিকে উঁচু করে বাড়ানো বল ভারী সুন্দর ট্যাপ সৌরভ কিন্তু ভারী সুন্দর ট্যাকেল জয়বাজের যখনই পা থেকে বলটি বেরিয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দারুণ ট্যাকেলটি করেছে থ্রো ইন বড় থ্রো করতে পারেন এই সৌরভ দেখা যাক এই থ্রো থেকে কোনো ঘটনা ঘটাতে পারেন কি না তারা সৌরভ দাস প্রথমদের খেলা গড়িয়ে চলেছে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ক্লিয়ারেন্স করার চেষ্টা সেই সুরজ রাসাইলির বল চলে গেল বাইরে থ্রো ইন খুব পরিশ্রম করে খেলছেন কিন্তু মহারাষ্ট্রের এই ছেলেটি সুরজ রাসাইলি 
এবং অবশ্যই প্রশংসা করব জয়বাজের সুদীপ শুভদীপ গুণের এরা কিন্তু যথাসাধ্য ভালো খেলার চেষ্টা করছে শুভদীপ দলনায়ক ছটা ফাউল করেছে ছটা করে ফাউল দুটো দলই কিন্তু করেছে সুতরাং ফাউলে ফাউলের দিকে কিন্তু ফলাফল সমান সমান সুরজ আলতামাস বিকাশ একেবারে ডান দিকে সৌরভ রায় লম্বা সর সৌরভের হেডব্যাক আবার বিকাশ উঁচু করে বাড়ানো বল উদ্দেশ্য ছিল সাহেব বাউরি কিন্তু ঠিক জায়গায় ঠিক সময় ছিলেন বিক্রমজিৎ বুদ্ধিদীপ্ত ফুটবল সেনা লালতে লম্বা শট আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা সেই সুরজ সুরজ রসাইলি এবার রসেদ জেরিমি তুহিন জেরিমি ভারী সুন্দর রিলিজ করেছেন বলটা খুব তাড়াতাড়ি আবার তুহিন তুহিনের পায়ে বল পড়লেই একটা নতুন কিছু দেখার অপেক্ষায় সারা মাঠ থাকে এবং খুব সুন্দর বলটিকে বাড়ান কোন দিকে বাড়াবেন কেউ বুঝতেই পারে না আউটসাইড টচ করে যাওয়ার চেষ্টা জেরিমির আইজল এফসি থেকে আগত এই ফুটবলারটি সেনালালতে জেরিমি সেন্টার বল চলে আসছে সৌরভের কাছে আবার সেন্টার হেডব্যাক রেফারির বাসি পেছন থেকে এসে শর্ট নেবার চেষ্টায় ছিলেন বটে কিন্তু খেলোয়াড় আঘাত পেয়েছেন ঘটনাটি কি ঘটেছে সেটা আমরা দেখে নেই আর একবার বল তুলেছিলেন জেরিমি এবং বলটি নেবার জন্য যখন চলে গিয়েছিলেন তখন আঘাত পেয়েছেন একাধিক খেলোয়াড় ছিল সেখানে রেফারি কিন্তু সাময়িক খেলা বন্ধ রেখেছেন মাঝে মাঝে আঘাত পাচ্ছেন খেলোয়াড়েরা রেফারি জ্যোতির্ময় নাগ দারুণভাবে কিন্তু আজ যে খেলা পরিচালনা করছেন পরে কাছাকাছি থাকছেন অনেকটা ওপর থেকে পড়েছিলেন বলেই আঘাত পেয়েছেন তা আশা করব ওর আঘাত গুরুতর নয় ফুটবল বডি কন্ট্রাক্ট গেম যে কোনো সময় লাগতে পারে অনেক উঁচু থেকে পড়ার দরুন জয়বাজ আঘাত পেয়েছিলেন রেফারি ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু করবেন বাম্বা সানাস বিকাশ ভারী সুন্দর বল পাস খেলে নিয়ে জায়গা তৈরি করার চেষ্টা কিন্তু ছাড়বার পারত না এটা আমার আবার ফুটবল ক্লাবের খেলোয়াড়েরাও খুব উচ্চমানের খেলা যে হচ্ছে সেটা নয় অনেকটা ঢিমে ঢালে খেলা চলছে অবশ্য ওয়েদারটাও যেরকম খুব গরম রয়েছে আর্দ্রতা রয়েছে তার মধ্যে খেলোয়াড়েরা খেলছে অনেক সমর্থক এসছে ডামারবার ফুটবল ক্লাবের তারা দেখতে এসছে তাদের প্রিয় দলের জয় সেনা লালতে অয়ন নির্ধারিত প্রথম অর্ধে শেষ কয়েক সেকেন্ডের খেলা চলছে তারপরে হয়তো অতিরিক্ত কিছু সময় রেফারি দেবেন কারণ আজকে বেশ কয়েকবার খেলা বিঘ্ন ঘটেছে তুহিন থেকে জেরিমি ভুল ডচ করলেন ভুল জায়গায় বল রাখলেন সেখান থেকে শুরু হয়েছে পাওয়ার আগেই বিক্রম যে ঠিক সময় মতো ঠিক জায়গায় সৌরভ সৌরভ থেকে তুহিন জয়বাজের পায়ে লেগে বল চলে গেল বাইরে থ্রো ইন নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ অতিরিক্ত সময় দিয়েছেন রেফারি থ্রো 
হিরোইন থ্রো ইন হলেই থ্রো করতে আসেন সৌরভ সেখান থেকে বিক্রমজিৎ অনেকদিন পর মাঠে নেমেছেন বিক্রমজিৎ কিন্তু কোনো সময় তার খেলার মধ্যে কোনো জড়তা দেখছি না এটাই হচ্ছে কোচের সবচাইতে বড় কাজ যে রিজার্ভ বেঞ্চে যে সমস্ত খেলোয়াড়রা থাকবে তাদের সবাইকে তৈরি রাখা প্রয়োজনে যখন যাকে নামাবেন তিনি বলতে বলতে থ্রু বল মালিক গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে দারুণভাবে কিন্তু দলের পতন রোধ করেছেন ঠিক সময় মতো শ্রেষ্ঠতা মালিক বেরিয়ে এসেছিলেন বিকাশ তালিগঞ্জ অগ্রগ আমি চেষ্টা করছি শেষ মিনিটে গোল ফিরিয়ে দিতে হঠাৎ করে তারা গতি বাড়িয়েছে শুভদীপ জয়বাজ সামনের দিকে তো বল নেবার চলে মেটিয়া কিন্তু বল চলে গেল জয়বাজের কাছে জয়বাজ থেকে সুরজ ঠিক সময় মতো তুহিন তাকে ব্লক করেছেন কোচকে ভূমিকুনা তার খেলোয়াড়দের কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ অতিরিক্ত সময়ের খেলা চলছে প্রথম অর্ধের থ্রোহীন ডায়মন্ডবার্ড ফুটবল ক্লাবের অনুকূলে রৌদ্রকর জল পরিবেশে রবি বাসরীয় এই বৈকালে বিধাননগর মিউনিসিপাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে গড়িয়ে চলেছে একশো পঁচিশতম কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের গ্রুপের ম্যাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাচ যেখানে ডায়মন্ডবার ফুটবল ক্লাব মুখোমুখি হয়েছে টালিগঞ্জ অগ্রগামী ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ মাননীয় শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ মাঠে যে তিনি একটি দল গঠন করবেন যে দলে রাজ্যের সমস্ত খেলোয়াড়রাই সুযোগ পাবে সেখান থেকে একটা ভালো দল তৈরি করবেন তিনি এবং এই ছাড়াও অন্য রাজ্যের ভালো খেলোয়াড়দেরও তিনি তার দলে সুযোগ দেবেন সেইভাবেই দল সাজানো গত বছর আর্মি রেডের সাথে তারা রানার্স হয়েছিলেন আর্মি আর্মি রেড হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন প্রথম ডিভিশনে এবং সবচাইতে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে প্রথম বছরই কিন্তু মানুষের মধ্যে কিন্তু রেখাপাত করেছে চার মিনিট অতিরিক্ত সময় দেয়া হয়েছে প্রথমার্ধের খেলার তিন মিনিট ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত বল দখলের লড়াই সৌরভের সাথে জয়বাজের জয়বাজের ছাড়বার প্রার্থনা সেখান থেকে সুরজ ঢুকে গেছে সেখান থেকে জয়বাজ বাহ ভারী সুন্দরভাবে বলটি কিন্তু নিয়েছেন এটাই হচ্ছে বোঝা পড়া এইভাবেই কিন্তু খেলা এগিয়ে চলে কিন্তু ঠিক সময় মতো জেরিমি বাধা দিয়েছেন রাহুল পাসওয়ান রশিদ ভারী সুন্দর ওয়াল ফাঁকা জায়গায় দেখা যায় আউটসাইড টচ করেছে কিন্তু না ঠিক সময় মতো কিন্তু ভারী সুন্দরভাবে কভার করেছেন বল চলে গেল বাইরে থ্রো ইন এক্ষেত্রে ডায়মন্ডার ফুটবল ক্লাবের অনুকূলে প্রথমার্ধের খেলা প্রায় অন্তিম লগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছে চার মিনিট অ্যাট এ টাইম দেওয়া হয়েছিল সেই চার মিনিটে অতিক্রান্ত রেফারি জ্যোতির্ময় নাক তার ঘড়ি দেখছেন যে কোনো সময় হয়তো তিনি লম্বা বাসি বাজিয়ে প্রথম অর্ধের খেলার ইতি টানবেন সৌরভ দাস শো করার জন্য গেছে দেখা যাক প্রথম অর্ধের শেষের দিকে ব্যবধান তারা বাড়াতে পারে কি না বলতে বলতে রেফারি জ্যোতির্ময় না লম্বা বাসি বাজিয়ে জানিয়ে দিলেন প্রথম অর্ধের খেলা সাঙ্গ হল প্রথম অর্ধের শেষে ফলাফল দাঁড়ালো ডামার বা ফুটবল ক্লাব দুই টালিগঞ্জ অগ্রগামী শূন্য বল পজেশন চৌষট্টি শতাংশ ডাম হারবারের চৌষট্টি শতাংশ ডাম হারবারের থার্টি সিক্স টালিগঞ্জ শর্টস দশ চার শর্টস অন টার্গেট চার শূন্য ফাউল ছয় ছয় ইয়েলো কার্ড শূন্য শূন্য কর্নার দুই দুই অফ সাইড শূন্য শূন্য শর্ট করেছে দশটা ডায়মন্ডার ফুটবল ক্লাব যেখানে হিমাংশু পাটিল দুটি কোন জায়গা থেকে শর্ট হয়েছে সেটাও আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি 
রাহুল পাসওয়ান দুটি তার মধ্যে একটি গোল আছে তার তুহিন শিকদার দুটি তার মধ্যে একটি গোল সৌরভ দাস একটি জেরিমি একটি অয়ন মন্ডল একটি সেনা লালতে একটি চারটে শট কালীগঞ্জ অগ্রগামীর সাহেব বাউরি একটি জর্জ করেছে একটি কোন জায়গা থেকে সেটা আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি গুণ শুভদীপ গুণ একটি এবং আলতামাস সাহেদ তিনিও করেছেন একটি শট মোট চারটি শট কালীগঞ্জ অগ্রগামীর এবার আমরা ফাউলের ক্ষতিয়ান দেখে নেব ছটা ফাউল করেছে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব রাহুল পাসওয়ান তিনটি ফাউল করেছে সৌরভ দাস একটি জেরিমি একটি অয়ন মন্ডল একটি এবং কোন জায়গায় সেটাও কিন্তু আমরা রেখচিত্রের মাধ্যমে আপনাদের কাছে দেখিয়ে দিচ্ছি পিয়ার সলিউশনের মাধ্যমে আমরা আপনাদের কাছে পৌঁছচ্ছি অভিজিৎ মেটিয়া দুটি ফাউল করেছে সেখানে ল্যান্সটেন আফনস একটি সাহেব বাউরি সেও করেছে একটি শট একটি ফাউল জয়বাজ একটি এবং জর্জ সে করেছে একটি ফাউল মোট ছটি ফাউল করেছে টালিগঞ্জ অরগামী দল আমরা প্রথম অধ্যের হাইলাইট দেখে নেব দেখুন কীভাবে প্রথম গোলটি করেছিলেন রাহুল পাসওয়ান ভারী সুন্দর থ্রু পেয়েছিলেন একেতে এবং দ্বিতীয় গোলটি দেখুন তুহিন শিকদারের গ্রাউন্ডার ছিল শুয়ে পড়ে বাঁচিয়েও ছিলেন তার হাতে লেগে পোস্টে লেগে বল চলে গেছিল জালে এটা আরেকটা শট ছিল তুহিনের এই শটটা কিন্তু কোনো রকমের সামাল দিয়েছিলেন শাহনাজ এইভাবেই গড়িয়ে চলেছিল প্রথমার্ধের খেলা প্রথমার্ধের শেষে ফলাফল দাঁড়ালো তেমন আমরা ফুটবল ক্লাব দুই টালিগঞ্জ অগ্রগামী শূন্য দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হলে আমরা আবার আপনাদের কাছে ফিরে আসছি
দ্বিতীয়ার্ধে আমরা আবার ফিরে এলাম বিধাননগর মিউনিসিপাল পোর্টস কমপ্লেক্সে যেখানে গড়িয়ে চলেছে একশো পঁচিশতম কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের খেলা ডায়মন্ডার ফুটবল ক্লাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে টালিগঞ্জ অগ্রগামী দু শূন্য গোলের ব্যবধান ইতিমধ্যেই কিন্তু গড়ে নিয়েছে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব আজকে যদি তারা জয় তুলে নেয় তাহলে সুপার সিক্সে যাওয়ার ক্ষেত্রে তারা কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে যাবে এবং বলা যেতে পারে অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যাবে তারা কারণ যে চারটে দলের মধ্যে এখন আপাতত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে তার মধ্যে মোহনবাগান মহামাডান ডায়মন্ড হারবার এবং কালীঘাট মিলন সংঘ কালীঘাট মিলন সংঘ গতকাল হেরে যাওয়াতে তারা একুশ পয়েন্টে রয়ে গেল আর আজকের জয় যদি তুলে নেয় ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব তাহলে তারা ছাব্বিশ পয়েন্টে পৌঁছে যাবে এবং সুপার সিক্সে যাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রুপ এ থেকে তাদের অনেকটাই আমি বলবো তারা নিশ্চিত হয়ে যাবে তাই আজকের ম্যাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডায়মন্ড হারবারের কাছে অপরদিকে টালিগঞ্জ অগ্রগামী দশ ম্যাচে মাত্র আট পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে চারটে দল নিচের চারটে দল যারা চলে যাবে অবনমনের খেলায় সেক্ষেত্রে যেভাবে পয়েন্ট আছে তাতে কিন্তু টালিগঞ্জের নিচে রয়েছে সিএফসি দশ খেলে ছয় এফসিআই দশ খেলে ছয় ট্যালৌসি দশ খেলে চার এবং পাঠচক্র এগারো খেলে চার আজকে এগারো তম ম্যাচটি খেলছে সেখানে যদি তারা হেরেও যায় তাহলে তারা আট পয়েন্টে থাকবে সুতরাং পরে আরও একটা ম্যাচ তাদের আছে কালীঘাট মিলন সঙ্গের বিপক্ষে সেখানে যদি তারা কিছু করতে পারে তবে হয়তো নিচের চারটে দলের মধ্যে থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারবে তাই তাদের কাছে আজকের ম্যাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবনমনের আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে টালিগঞ্জের কথা আপনাদের কাছে আগেও বলেছি অত্যন্ত প্রাচীন একটা ভালো দল কলকাতার ফুটবলে তারা শুধু ফুটবল নয় ক্রিকেটও কিন্তু তারা দারুণ সুনামের সাথে খেলেছে এখনও পর্যন্ত তারা ক্রিকেটে একটা ভালো জায়গায় আছে এবং কলকাতার সিএবি লিগ অবশ্যই তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা টি টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জেসি মুখার্জি কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফুটবল এবং ক্রিকেট দুটো কিন্তু সমান তালে তারা কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছেন মন্টু ঘোষ প্রয়াত মন্টুদা এই ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং তিনি যেভাবে টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে একটা জায়গায় তুলে এনেছেন তার কিন্তু প্রশংসা করতেই হবে উনিশশো সাতানব্বই থেকে টানা তারা খেলেছিলেন সাতানব্বই আটানব্বই সিজন থেকে তারা টানা খেলেছিলেন সাতবার জাতীয় লিগ যেটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই টালিগঞ্জ অগ্রগামীর জন্য এবং তারা একবার ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে আইপিসিল ফাইনালে উঠেছিল উনিশশো একাত্তর যতদূর আমার মনে পড়ছে উনিশশো একাত্তর এবং ফাইনালে তারা পরাজিত হয়েছিল মহাবানা স্পোর্টিংয়ের কাছে উনিশশো সত্তর থেকে উনিশশো পঁচাত্তর ইস্টবেঙ্গলের কিন্তু স্বর্ণযুগ ছিল পর পর ছবার তারা লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এবং উনিশশো চৌত্রিশ থেকে যে টানা পাঁচবার লিগ জয়ের স্বর্ণ ইয়ে ছিল নজির ছিল মহাবানা স্পোর্টিংয়ের সেটা কিন্তু তারা ভেঙে দিয়েছিল আরও একটা প্রসঙ্গে বলতে হয় আঠারোশো আটানব্বই সালে যখন এই লিগ শুরু হয় আঠারোশো আটানব্বই থেকে উনিশশো তেত্রিশ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় দল এই আইএফএ লিগ জিততে পারেনি সমস্ত ইংলিশ ক্লাব দলই কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়েছে উনিশশো থেকে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে মহাবানা স্পোর্টিং কিন্তু লিগ জয় করেছিল লিগ হয়নি উনিশশো তিরিশ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য উনিশশো স্বাধীনতা দিবসের জন্য উনিশশো তেপ্পান্ন মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছিল গণ্ডগোলের জন্য এবং উনিশশো আশির লিগ বাতিল হয় ষোলোই আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং দু হাজার কুড়িতে লিগ শুরু হয়নি অবশ্যই আপনারা জানেন তখন কোভিডের মহামারী গ্রাস করেছিল সমগ্র বিশ্বকে খুব প্রাচীন টুর্নামেন্ট যেটা আমি বলছিলাম আঠারোশো আটানব্বই সালে তৈরি হয়েছে কিন্তু যে এই মুহূর্তে ডুরান চলছে কলকাতা শহরে সেই ডুরান কিন্তু আঠারোশো অষ্টআশি সালে প্রথম শুরু হয়েছিল ট্রেস কাপ শুরু হয়েছিল আঠারোশো উননব্বই সালে এবং আইপি শিল্ড শুরু হয়েছিল আঠারোশো তিরানব্বই সালে আর কলকাতার লিগ শুরু হয়েছিল আঠারোশো আটানব্বই সালে এই তথ্যগুলো আপনাদের জানালাম কারণ খেলা শুরু হতে আরও কিছু সময় বাকি আছে তাই একটু পুরনো জিনিস একটু আওড়ে নিচ্ছি আপনার আইপে 
এস্টাবলিশ হয়েছিল আঠেরোশো তিরানব্বই সালে আজকে রেফারি জ্যোতির্ময় নাক দারুণভাবে কিন্তু ম্যাচ পরিচালনা করছেন বলতে বলতে তিনি বাসি বাজিয়ে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর সংকেত দিলেন দ্বিতীয়ার্ধের বাঁদিক থেকে ডান দিকে কমলা রঙের জার্সি পরিহিত টালিগঞ্জ অগ্রগামী আপনাদের পর্দায় এবং সাদা জার্সি পরিহিত ডায়মন্ড হারবার ডান দিক থেকে বাঁদিকে সেনা লালতে লেট ফুল ব্যাক এবার দেখতে পাচ্ছি হিমাংশু পাটিল কিন্তু পেনাল্টি আবেদন করছিলেন কিন্তু রেফারি কিন্তু পেনাল্টি আবেদনে কর্ণপাত করেনি হিমাংশু পাটিল মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছেন আঘাত পেয়েছেন রেফারি এসছেন দুজন খেলোয়াড়ের মাঝখানে পড়ে গিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের এই ছেলেটি রেফারি কিন্তু ড্রপ দিয়েই খেলাটাকে শুরু করবেন আঘাত পেয়েছিলেন সবে মাত্র খেলা শুরু হয়েছে খুব একটা পরিবর্তন কিছু হয়নি ডায়মন্ডার ফুটবল ক্লাবের যারা শুরু করেছিলেন তারাই রয়েছেন প্রথম থেকে তুহিন শিকদার আজকে দলনায়ক একটি গোল করিয়েছেন আর নিজে একটি গোল করেছেন এবং সারা মাঠ জুড়ে খেলার চেষ্টা করছেন বিকাশ বিকাশ থেকে বাঁদিকে চলে গেছেন সৌরভ সামনের দিকে উঁচু করে বল বাড়িয়েছেন সৌরভ ভারী সুন্দর বল একেতে সাহেব পারিছেন গোল হতে পারে রেফারির বাসি রেফারির বাসি ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি অভিজিৎ মেথিয়াকে সতর্ক করলেন অভিজিৎ যখন বলটি নিতে গিয়েছিল তখন আঘাত পেয়েছেন মালিক দেখুন ঘটনাটি কি করেছিল ডান দিক থেকে সাহেব বাউরি সেন্টার গোলরক্ষক ধরে ফেলেছিলেন প্রায় কিন্তু তাকে যেভাবে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন অভিজিৎ মেথিয়া যেটা রেফারির দৃষ্টি এড়ায়নি তার ফলে তার হাত থেকে বল ছিটকে গিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার চারটে শট করেছেন সেখানে টালিগঞ্জ যখন শট অন টার্গেট শূন্য আর চারটে টার্গেটে রেখেছে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব জর্জ দুটো শট করেছে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর হয়ে আঘাত পেয়েছেন সুস্নাত মালিক বলটি ধরেও নিয়েছিলেন তারপরে তার ওপর ঝাঁপিয়েছিলেন অভিজিৎ মেতিয়া মাঠের মধ্যে শুশ্র সরকারি দল গেছেন দেখে নিচ্ছেন উঠে দাঁড়াচ্ছেন গোলরক্ষক আশা করব ওর আঘাত গুরুতর নয় ফুটবল খেলতে গেলে এরকম হয় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বলটিকে ধরেও নিয়েছিলেন প্রায় কিন্তু এমনভাবে ঝাঁপিয়েছেন তার ওপর অভিজিৎ মেটিয়া মেদিনীপুরের ছেলে তাতে কিন্তু ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন রেফারি বিক্রমজিৎ সিং এই পাঞ্জাব চানায় মোহনবাগানেও খেলেছে রসেদ কেরালার ছেলে জর্জ দুটো ফাউল করে ফেলেছে আজকের ম্যাচে সেরা লালতে অয়ন বিক্রম জিৎ দ্বিতীয়ার্ধের খেলা সব শুরু হয়েছে একটুখানি নিজেদের মধ্যে পাস খেলে নিচ্ছে জয়বাজ থেকে আলতামাস মেটিয়া বলে দখল হারালেন রেফারির বাসে ফাউল ফেকে আমরা দেখে নেব ঘটনাটি কি ঘটেছিল যখন বলটি নেবার চেষ্টা করছিলেন মেটিয়া কিন্তু তার আগেই রেফারি কিন্তু ফাউলের নির্দেশ দিয়েছে ডায়মন্ড হারবারের বিপক্ষে কোনো ঝুঁকি না নিয়ে সেনা লালতে বলটিকে বাইরে বার করে দিয়েছে থ্রো ইন জয়বাজ প্রথমার্ধে বাঁদিকে খেলছিল দ্বিতীয়ার্ধে জয়বাজ চলে গেছে রাইট ব্যাকের জায়গায় আলতামাস বিকাশ থ্রো বল কিন্তু ঠিক সময় মতো ঠিক জায়গা থেকে বলটি রাখতে পারেননি বল হতে পারে গোল লাইন সেভ করে দিয়েছে গোল কিন্তু হয়ে যেতে পারত একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল গোল লাইন থেকে সৌরভ 
বলটিকে কিন্তু বার করে দিলেন দামামা ফুটবল ক্লাব চারটে শর্ট টার্গেটে রেখেছে সেখানে টালিগঞ্জ অগ্রগামী একটি কর্নার কে একেবারে গোল লাইন শেক সৌরভের নিশ্চিত গোল ছিল কর্নার যেখানে টালিগঞ্জ তিনটি ডামারবার ফুটবল ক্লাব দুটি দেখা যাক এই কর্নার থেকে তারা ব্যবধান কমাতে পারে কি না শট নেবার জন্য গেছেন মেটিয়া লম্বা ক্লিয়ারেন্স চাপ বাড়াচ্ছে টালিগঞ্জ উঁচু করে বাড়ানো বল হেড অয়নের সাথে বল দখলের লড়াই সাহেব বাউরে ফিরোজ খুব ভালো ক্লোজ মার্কিং এ কিন্তু রেখে শুরু করেছে টালিগঞ্জ জেরিমে হিমাংশু পাটেল সেনা লালতে চাপে পড়েছে রেমন আরবার এই চাপ থেকে বেরোতে হলে পাল্টা আঘাত আনতে হবে রসিদ রেফারির বাসি জ্যোতির্ময় নাক বাসি বাজিয়েছেন টালিগঞ্জ অগ্রগামীর একজন খেলোয়াড় পড়ে রয়েছেন দেখে নেব আমরা কি ঘটেছিল ঘটনাটি রসিদ যখন বলটি নেবার চেষ্টা করছিলেন বিকাশ মল্লিক আঘাত পেয়েছেন আসলে হাতটা চালিয়েছিলেন হয়তো বা সেই হাতটা হয়তো তার লেগেই থাকতে পারে মাঠে পড়ে গেছিলেন বিকাশ রেফারি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাসি দিয়ে ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন কিছু বলতে চাইছেন রেফারি বল বসিয়ে নিচ্ছেন আবার বলটি নিয়ে চলে যাচ্ছেন জ্যোতির্ময় না কিছু বলতে চাইছে ফাউল কিন্তু দিয়েছেন টালিগঞ্জ অগ্রগামী বিপক্ষে ফিরোজ সেনালালতে আক্রমণ বাদিক থেকে জেরিমি জেরিমি কিন্তু খুব একটা ভালো জায়গায় কিন্তু নেই আজকে আমি জানি না কিবু ভিকু না তাকে কতক্ষণ মাঠে রাখবেন বল দখলের লড়াই হিমাংশু পাটিলের এগেন্সে কিন্তু ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন রেফারি দ্বিতীয়ার্ধে শুরু থেকে টালিগঞ্জ কিন্তু চাপ ছিল যেখান থেকে কিন্তু গোল হতে পারত এবং গোল লাইন সেভ করে দিয়েছেন কিন্তু অবশ্যই সৌরভ দাস ঠিক সময় মতো কিন্তু সৌরভ পৌঁছে গিয়েছিলেন সাহানাস সাহানাস লম্বা শট চেষ্টা ঠিক হলো না রসেদ সামনের দিকে সৌরভ রায় জেরিমি সামনের দিকে রসিদ রসিদ উঁচু করে বাড়ানো বল তুহিন কন্ট্রোলে রাখতে পারলেন না সেখান থেকে লেটফুল ব্যাক লেটফুল ব্যাক ওই সৌরভ রায় রেফারির পাশে ফাউল ফ্রেকে দ্বিতীয়ার্ধে শুরু থেকেই খেলাটার মধ্যে একটুখানি টেনশান যেন এসে গেছে টালিগঞ্জের ছেলেরাও খুব দ্রুত বলের কাছে চলে আসছে এবং মাঝে মাঝে শরীরটাকেও তারা প্রয়োগ করছে অপর দিকে ওদের আটকাবার জন্য ডায়ামার বারের ছেলেরাও একটু একটু ফাউল করে ফেলছে তো রেফারি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে খেলাটাকে পরিচালনা করছেন হেডব্যাক আমার ফুটবল ক্লাবের ফাউল করেছে জেরিমি দুটি আইজল এফসি থেকে আগত এই ফুটবলারটি কিবু ভিকুনা দীপক মণ্ডল সন্দীপ নন্দী ধ্যামন আরবার ফুটবল ক্লাবের কোচিং স্কোয়াড কিবু ভিকুনা চিফ কোচ তার সহকারী হিসেবে আছেন অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত দীপক মণ্ডল এবং গোলরক্ষক কোচ হিসেবে আছেন সন্দীপ নন্দী যার উত্থান ঘটেছিল এই টালিগঞ্জ অগ্রগামী ক্লাব থেকেই 
দীর্ঘদিন তিনি সেখানে খেলেছিলেন এবং জাতীয় লিগে তিনি তাদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সৌরভ রায় বল বাড়িয়েছিলেন বল ওনাটিক এবার জেরিমি ভারী সুন্দর বল পাস জেরিমি পাকা জায়গা দেখা যাক কি করেন জেরিমি বল বাড়িয়েছেন একেবারে বাঁদিকে ঠিক মতো হলো না সেখান থেকে সেনা লালতে স্লাইডিং ট্যাকেল বল চলে গেল বাইরে হিমাংশু পাটিলকে আর একটু অ্যাগ্রেসিভ হতে হবে টাচিংয়ের ক্ষেত্রে ঠিক মতো জায়গায় পৌঁছতে হবে কি বিকুনা কিছু বলছেন তার খেলোয়াড়দের খেলোয়াড় হয়তো তিনি পরিবর্তন করবেন দেখা যাক তিনি কাকে নামান সাত নম্বর জাসিদারি ফুটবলার তাকে তিনি আনতে পারেন অর্থাৎ বিশাল বিশালকে আন একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি কিন্তু তার আগেই রেফারির বাসি ফাউল ফ্রেকে তেরো বার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং দল উনচল্লিশ বার ইস্টবেঙ্গল তিরিশ বার মোহনবাগান এছাড়াও এই লিগ জয় করেছে ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং পিয়ারলেস সামনের দিকে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা ভারী সুন্দর থ্রো পাবেন কি না শাহনাজ খুব সময় মতো গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন এসে দলের পতন রোধ করেছেন ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব এগারোটা শট করেছে সেক্ষেত্রে টালিগঞ্জ পাঁচটি সামনের দিকে ইনসাইড মেথিয়া পাস করেছেন সেখান থেকে শট নেবার চেষ্টা জেরিমির দুটো শট একটি টার্গেটে এবার কিন্তু প্রতিহত হয়েছে সৌরভ গুণ ঠিক মতো বলটি বাড়াতে পারেনি এক্ষেত্রে রেফারির বাসি ফাউল এবং হলুদ কার্ড দেখিয়ে তিনি কিন্তু সতর্ক করে দিলেন যেভাবে ট্যাকেলটি হয়েছিল সৌরভ রায়ের সেটা ঠিক ছিল না দেখুন ঘটনাটি কি ঘটেছিল বলটি বাড়িয়েছিলেন গুণ সেই বলটি নেবার চেষ্টা করছিল যখন হাতটা চালিয়েছেন পাটাও চালিয়েছেন আটটা করে ফাল দুটো দলই করেছেন হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করে দিলেন সৌরভ রায়কে সতেরো নম্বর জার্সিদারি ফুটবলার সৌরভ রায় কনফার্মেশন সৌরভ রায় টালিগঞ্জ অগ্রগামী ফুটবল ক্লাবের পক্ষ থেকে দুজন খেলোয়াড়কে একই সাথে পরিবর্তন করছেন কোচ সম্ভবত হিমাংশু পাটিলকেও তিনি তুলতে পারেন জেরিমিকেও তুলতে পারেন দেখা যাক তিনি কাদের বাইরে আনেন দুজন খেলোয়াড় রয়েছেন সাত নম্বর জার্সিদারি ফুটবলার বিশাল মাঠে আসছেন কার জায়গায় বিশাল আসছেন সেটা দেখতে হবে এছাড়াও মাঠে আনা হচ্ছে সুপ্রিয় পণ্ডিতকে হ্যাঁ দুজনকে তুলে নেওয়া হচ্ছে বিশাল চলে আসছেন রসিদের জায়গায় রসিদের জায়গায় বিশাল আসছে এবং আরও একটা পরিবর্তন নেওয়া হচ্ছে দেখা যাক সেটি কে নামেন হ্যাঁ তুলে নেওয়া হচ্ছে জেরিমিকে সেখানে আসছেন সুপ্রিয় পণ্ডিত দুটো পরিবর্তন নিলেন বিশালকে আনা হলো সাত নম্বর জার্সিদারি ফুটবলার কনফার্মেশন জেরিমির জায়গায় আনা হলো সুপ্রিয় পণ্ডিতকে সুপ্রিয় পণ্ডিত প্রথম ম্যাচে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন একটা গোল করেছিলেন এবং একটা গোল করিয়েছিলেন সুপ্রিয় পণ্ডিত সেই ম্যাচটা ছিল সাদ্দাম সমিতির বিপক্ষে সুরের মাঠে খেলা হয়েছিল সেটা ছিল ডায়মন্ড হারবারের ম্যাচ খুব টান টান উত্তেজনার মধ্যে সেই ম্যাচে জয় তুলে নিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার দল আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা জয় জয়বাজ বাদিক থেকে সুপ্রিয় একটা ভালো দৌড় আছে ফাউল ফাউল এক্ষেত্রে আবার হলুদ কাট কারণ পেছন থেকে যেভাবে পাটি বাড়িয়েছেন সেটা ঠিক বিধিসম্মত হয়নি দেখুন ঘটনাটি কি ঘটেছিল সুপ্রিয় যখন যাচ্ছে তখন পেছন থেকে জাস্ট ল্যাং মারা যেটাকে বলা হয় এক্ষেত্রে সাহেব বাউরি ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন 
সঙ্গত কারণে রেফারি ফাউল দিয়েছেন এবং হলুদ কার্ড দেখিয়ে তাকে সতর্ক করে দিলেন কনফার্মেশান সাহেব বাউরি দুটো ফাউল করে ফেলেছেন সেই সুবাদে ফ্রেকে সেনা লালতে বল বসিয়ে নিয়েছেন ছোট পাস খেলে নিলেন সুপ্রিয়র সাথে সেখান থেকে সেনা লালতে বাড়ি সুন্দর আউটসাইড ডজ কনফার্মেশান সাহেবের সেই হলুদ কার্ডের কর্নার কেক দুটো হলুদ কার্ড কিন্তু হয়ে গেল টালিগঞ্জ অরগামী দলের বল পজেশন উনষাট শতাংশ ডারমারবার ফুটবল ক্লাবের সেক্ষেত্রে টালিগঞ্জের কম রয়েছে আসলে বলতে বলতে হে রবঙ্গ বিক্রমজিৎ মাঠে নামলেন এবং গোল করলেন যেভাবে বিক্রমজিৎ হেটটি করেছেন তার প্রশংসা করতেই হবে গত বছরও এই বিক্রমজিৎ অনেক ম্যাচে গোল করেছেন দেখুন কর্নার থেকে বল আসছে এবং ডাইরেক্ট হেট করছেন এই পাঞ্জাব তনায় বল চলে গেল গোলের মধ্যে সবাইকে টোপকে গোল করলেন বিক্রমজিৎ তৃতীয় গোল হয়ে গেল আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ডায়মন্ড ফুটবল ক্লাবের গোল করলেন বিক্রমজিৎ কর্নার থেকে সরাসরি হেট করে বলটিকে জালে জড়িয়ে দিলেন ভারি সুন্দর সেন্টার করেছিলেন কিন্তু এক্ষেত্রে সেই লালতাই জয় বাজ তিন শূন্য গোলের ব্যবধান অনেকটা নিশ্চিত করে ফেলেছে এই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং অবশ্যই সুপার সিক্সে যাওয়ার ক্ষেত্রে আজকের এই জয়টি এই দলের কাছে একটা বড় ভূমিকা হবে এরপরে তাদের আরও একটি ম্যাচ বাকি থাকবে সেটা মোহন বাগান সুপার জায়েন্টের বিপক্ষে সেনা লালতে সুপ্রিয় ইনসাইড বল দখলের লড়াই সে সাহেব বাউরির সাথে আবার একটা সুযোগ এসে গেছিল কিন্তু রাহুল পাসওয়ান ঠিক মতো কিন্তু শটটি নিতে পারলেন না দেখুন কিভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল রাহুলের কাছে সুযোগ এসে গেছিল শরীরটা অনেকটা বল থেকে পেছনে চলে গেল শরীরটা যদি বলের উপর নিতে পারত বলের উপর যদি বাউন্স করা বল তার উপর যদি ঠিক পেটে বলটি মারতে পারত তাহলে হয়তো একটা সুযোগ আসতে পারত আসলে সব কিছু আমরা মুখে বলি ঠিকই কিন্তু যখন ঘটনাগুলি ঘটে তখন কিন্তু সব মনে থাকে না তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সেগুলো ভুল হয়ে যায় বিশাল দারুণ হেড করেছিলেন বিক্রমজিৎ গত বছরও হেডে বিক্রমজিতের বেশ কয়েকটি গোল ছিল এবারও সৌরভের গোল আছে অয়নের গোল আছে লম্বা শট ডেড বল সিচুয়েশানে ভালো কাজে লাগে ফিরোজ হিমাংশু সুপ্রিয় জয়বাজের সাথে লড়াই সুপ্রিয়র সুপ্রিয় সুপ্রিয় পণ্ডিত থ্র সেখান থেকে সেনা লালতে সেনা লালতে সুপ্রিয় আড়াড়ি পাশ সেখান থেকে বিশাল তুহিন আসলে বড় একটা সুবিধা এই কিবু ভিকুনার এই তুহিনের মতো খেলোয়াড় দলে থাকাতে কারণ এই ছেলেটিকে যে কোনো জায়গায় কিন্তু তিনি ব্যবহার করতে পারেন ছেলেটি মূলত বাঁ পায়ের খেলোয়াড় কিন্তু ওর মাঝখানে ডান দিকে বাঁ দিকে সব জায়গায় সাবলীল আর এত সুন্দর বল কন্ট্রোল এত সুন্দর রিলিজিং বল রিলিজিং টাইমিং এটা কিন্তু সত্যি তারিফ করার মতো অবশ্যই এই বিষয়টা কোচের কাজে লাগে এদিকে সহকারী রেফারি ওই প্রীতিময় ধারার চোখের একটা প্রবলেম হয়েছিল ভালো লাগলো সৌরভ রায় এবং রাহুল পাসওয়ান তারা সাহায্য করলেন সহকারী রেফারিকে যাতে তার সেই চোখের প্রবলেমটা মিটে যায় ফুটবল সৌভাগ্য খেলা একে অপ লড়াই হবে মাঠে কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ একটা পরিবেশও থাকবে সেটাই কিন্তু একটু আগে আমরা দেখতে পেলাম দুটো দলের দুজন খেলোয়াড় রেফারিকে যেভাবে সাহায্য করলেন সেটা তারিফ করার মতো বাদিকটাকে 
পাঁচটি কিন্তু বুঝতে পারেননি সুপ্রিয় পণ্ডিত বলটি বাড়িয়েছিলেন সেনা লালতে আমি ঢুকছি বলতো আমি আউটে দেব ও কেন দাঁড়িয়ে পড়ল এইটাই বলতে চেয়েছেন এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংগুলো কিন্তু তৈরি করে নিতে হবে পঁয়ষট্টি মিনিট খেলা অতিক্রান্ত আমি বলেছি অনেক নামী খেলোয়াড়ের কথা অনেক কোচেরাও কিন্তু অবশ্যই বলতে হবে যাদের কথা যারা এই ক্লাবকে কোচিং করিয়েছেন সাত্তারদা ছিলেন সুব্রত ভট্টাচ ছিলেন এবং অমলদার মতো কোচও কিন্তু এই দলকে কোচিং করিয়েছেন শঙ্কর ব্যানার্জি খেলোয়াড়ও ছিলেন এই ক্লাবের হয়ে এবং কোচিংও করিয়েছেন তেমন আবার ফুটবল ক্লাব এবারে যেভাবে প্রিমিয়ারের লিগ এ সুপার সিক্সে যাওয়ার পথে তাদের পয়েন্ট সংগ্রহ করেছেন সেটা হলো ডায়মন্ড আরবার প্রথম ম্যাচে সাবধানকে হারায় দু গোলে দ্বিতীয় ম্যাচে এক এক আর্মি রেডের সাথে পিছিয়ে পড়েছিল এই ম্যাচটাতে তারা অনবদ্য একটা গোল করেছিলেন ফ্রি কিক থেকে সেনা লালতে তিন নম্বর ম্যাচে চার শূন্য গোলে তারা হারিয়ে দেয় এফসিআইকে চার নম্বর ম্যাচে দু শূন্য গোলে সিএফসি পরাজিত হয় পাঁচ নম্বর ম্যাচে ডায়মন্ড আরবার ফুটবল ক্লাব দুই এক গোলে হারিয়ে দেয় মামানা স্পোর্টিংকে এবং এই ম্যাচে চোরা গোল করেছিলেন অবশ্যই সেই রাহুল পাসওয়ার ষষ্ঠ ম্যাচে তারা এক শূন্য গোলে হারায় ইউনাইটেড স্পোর্টসকে একেবারে ডাইং মুভমেন্টে সাইবার সেই ম্যাচে গোল করেছিলেন হেট করে সপ্তম ম্যাচে এক এক গোলে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করেন ডায়মন্ড আরবার দল পিয়ারলেসের বিপক্ষে এই ম্যাচে পিয়ারলেস প্রথমে এগিয়ে গিয়েছিল তারপরে রাহুল পাসওয়ান গোল শোধ করেছিল অষ্টম ম্যাচে কালীঘাট মিলন সংঘের কাছে এই মাঠেই তারা পরাজিত হয়েছিল শূন্য এক গোলে নবম ম্যাচে তারা জয় পায় পাঁচ এক গোলে পাটচক্রের বিরুদ্ধে এবং দশম ম্যাচে তারা ডালৌসিকে হারায় তিন শূন্য গোলে আক্রমণ সুপ্রিয় পণ্ডিত নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন সুপ্রিয় আজকে তারা একাদশ ম্যাচ খেলছে যে ম্যাচে তারা ইতিমধ্যেই তিন শূন্য গোলের ব্যবধান করে নিয়েছে টালিগঞ্জ অগ্রগামী বিপক্ষে অপরদিকে টালিগঞ্জ অগ্রগামী তাদের একাদশ ম্যাচ খেলছে দশম ম্যাচে তারা মাত্র আট পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পেরেছে শুভদীপ গুণ ক্যাপ্টেন টালিগঞ্জ অগ্রগামী লম্বা শট সেনা লালতে না বল চলে গেল বাইরে বিধাননগর মিউনিসিপাল পোর্স কমপ্লেক্সে গড়িয়ে চলেছে ইন পোস্ট ডস টিভিতে আপনারা এই খেলা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন সামনের দিকে থ্রু বল বিকাশের বিকাশ ভারী সুন্দর বল খেলেছেন ফাউল ফাউল এক্ষেত্রে ফাউল করে ফেলেছেন বিশাল রেফারি কিন্তু সতর্ক করে দিচ্ছেন দেখুন ঘটনাটি কি করেছিলেন বিশাল পাস খেলে জায়গা তৈরি করছিলেন যখন তার আগেই কিন্তু উল্টো দিকে ফাউল করে এসছিলেন ওই আলতামাসকে রেফারি কিন্তু সংকত কারণেই কিন্তু ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন আলতামাস সেইদ বল বসে নিয়েছেন আলতামাস দূর থেকে শর্ট সরাসরি গোলরক্ষক মালিকের কাছে বিশাল হিমাংশু পাটিল ভুল করে ফেলেছে হিমাংশ সেখান থেকে জর্জ রেফারির বাসে ফাউল অবশ্যই ফাউল যতই বলুক যেভাবে বাধাটা দিয়েছে হিমাংশু সেটা বিধিসম্মত ছিল না সঙ্গত কারণেই জর্জের অনুকূলে ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন দেখুন ঘটনাটি কী ঘটেছিল যেভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছিল সেটা বিধিসম্মত ছিল না তবে খুব সুবিধাজনক জায়গায় কিন্তু ফ্রি কিক পেয়েছে টালিগঞ্জ অগ্রগামী দেখা যাক এই ফ্রি কিক থেকে তারা গোল পরিশোধ করতে পারে কি না তিন শূন্য গোলের ব্যবধান যদি একটা গোলও তারা পরিশোধ করতে পারে তবে খেলাটা কিন্তু অনেক বেশি জমে যাবে আলতামাস 
সিনিয়র খেলোয়াড় তিনি ফ্রি কিকটি নেবেন পাশে রয়েছেন সাহেব বাউরি মানব পাঁচি গড়ে তুলেছে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব রেফারিকে কিছু বলতে চাইছেন যে এতটা আগে কেন ক্ষেত্রে শুভদীপ গুণ কিছু বলতে চাইছেন রেফারিকে বলছে আরেকটা পিছিয়ে দাও দশ গজের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মানব পাঁচির তিনি বলতে যাচ্ছেন আর একটু পিছিয়ে দাও যাই হোক ফ্রি কিক দেখা যাক এই ফ্রি কিক থেকে কিছু হয়ে গেল তামাস শট নিয়েছেন বাড়ি সুন্দর শট ছিল গোলরক্ষক ঠিক সময় মতো ফিস্ট করে কর্নারের বিনিময়ে মালিক দেখুন কিভাবে বলটি বাঁচিয়েছেন সাহেব বাউরি দুটো শট একটা টার্গেট ভারী সুন্দরভাবে কিন্তু বলটিকে তুলে দিয়েছেন কর্নার কেক টালিগঞ্জ অগ্রগামীর অনুকূলে চার টেন কর্নার কেক টালিগঞ্জের চারটি সেখানে ডায়মন্ড হারবার পেয়েছে তিনটি তুহিন সামনের দিকে ভারী সুন্দর থ্রু তুই নেন গোল হবে কি গোল রক্ষক বেরিয়ে আসছেন বাধা দিয়েছেন কিন্তু না রেফারির বাসি ফাউল ফ্রেকেক যেভাবে বাধাটি দেয়া হয়েছিল সেটা বিধিসম্মত ছিল না হলুদ কার্ডিও বোধহয় হবে এমন লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠের বাইরে বার করে দিচ্ছে দেখুন ঘটনাটি কি ঘটেছিল ফিরোজ যখন বলটি নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাকে ফাউল করেছিলেন দশ দশটি ফাউল হয়েছিল এবং গোলরক্ষক বেরিয়ে এসছিল গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসছিল এবং তাকে লাল কার্ড দেখালেন আজকের রেফারি জ্যোতির্ময় নাগ ঘটনাটি কি ঘটেছিল আপনারা দেখলেন আরও একবার দেখানো হলো শাহনাজকে লাল কার্ড দেখালেন আজকে রেফারি জ্যোতির্ময় নাগ বক্স থেকে বেরিয়ে এসে যেভাবে বাধাটি দিয়েছিলেন ফিরোজকে সেটা বিধিসম্মত ছিল না রেফারি কিন্তু আমরা আরেকবার দেখে নেব ঘটনাটি দেখুন ফিরোজ যাচ্ছে এবং প্রথমে পাটি বাড়িয়েছিলেন তারপরে শরীরটিকে দিয়েছিলেন রেফারির কিন্তু দৃষ্টি আড়ায়নি গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে তিনি যে কাণ্ডটি বাঁধিয়েছেন সেটা ঠিক ছিল না গোলরক্ষককে লাল কার্ড দেখানো হয়েছে সুতরাং কোনো একজন খেলোয়াড়কে বাদ দিয়ে গোলরক্ষককে নামাতে হবে তবে খেলা শুরু হবে ফুটবল আইন বলছে এটা এখন কে নেমে কে আসেন সেটাই হচ্ছে দেখার এদিকে দুজন খেলোয়াড় বদল হচ্ছে সুপ্রতীক আসছে সম্ভবত হিমাংশু হয়তো চলে যাবে এবং জ্যাকব আসছেন আরও গোলের লক্ষ্যে কিবু বিকোনা মাঠের বাইরে কোন দুজন চলে আসেন সেটাই দেখার জ্যাকব চলে যাচ্ছে মাঠে জ্যাকব আইজল এফ সি থেকে এসছে রাহুল পাসওয়ানকে হয়তো তুলে নেবেন হ্যাঁ রাহুল পাসওয়ান চলে গেলেন মাঠের বাইরে সেক্ষেত্রে জ্যাকবকে আনা হলো রাহুল পাসওয়ানের জায়গায় জ্যাকব এবং কুলিং ব্রেকও দিয়ে দিলেন রেফারি রেড কার্ড হয়েছে আজকের ম্যাচে মোহাম্মদ শাহনাজ যে ঘটনাটি ঘটিয়েছেন সেটা ঠিক নয় এখন খেলোয়াড় বদল করে একজন খেলোয়াড়কে আনতে হবে ঠিক সময় তিনি টাইমও দিয়ে দিয়েছেন হিমাংশু পাটিল চলে গেছেন মাঠের বাইরে হিমাংশু পাটিল তার জায়গায় নতুন খেলোয়াড় আনা হয়েছে সুপ্রতীক বারুইকে এনেছেন সুপ্রতীক বারুই এসছে হিমাংশু পাটিলের জায়গায় নতুন গোলরক্ষক আসছে কুলিং ব্রেক আসলে তার রিজার্ভ বেঞ্চকেও দেখে নেওয়ার পালা দশজনের দল একুশ নম্বর জার্সিদারি ফুটবলার মাঠে আসছেন যিনি গোলকিপার কাজী মোহাম্মদ নাদিস কাজী মোহাম্মদ নাদিসকে আনা হয়েছে কাজী মোহাম্মদ নাদিস তিনি এলেন কার জায়গায় এলেন সেটা দেখতে হবে কারণ একজন গোলরক্ষক রেড কার্ড পেয়ে মাঠের বাইরে গেছেন সুতরাং প্লেয়িং খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে 
एकजन के बदल कर गोलरक्षक के आनते हाँ से होते जा रंजित बक्शी चतुर्थ रेफारि एक नम्बर जार्सिदारी की मोहम्मद नदीस मठे आसें एगारो अर्थात सूरज रसाइली तुले हल अर्थात एक जो आक्रमण बाग खेलवाड़ के बद दिए नादिस की के आना हल नादिस की सूरज रसाइल जैगे तीन शून्य गोलर व्यवधान क्यों गड़े नहीं पंचम क्वार्टार शेष हलो मैचर से पजिशन देखान हे षाट शतांश डायम हार्बारे एदि के आो एक खेलवाड़ बदल हे सत नम्बर जार्सिदारी विकास मल्लिकर जगह चौबीस नम्बर जार्सिदारी खेलवाड़ के आन कोच सुमन घोषाल चौबीस नम्बर अर्थात बाबुल विश्वास बाबुल विश्वास एलें कन्फार्मेशन विकास मल्लिकर जगह बाबुल के आना हल बाबुल विश्वास फ्रिकिक फ्रिकिक तुहिन ही नीबें बल बसि नहीं तुहिन दस जन टालीगंज अग्रगामी दल बल बसि नहीं तुहिन नतून गोलरक्षक नादेश नादेशर का बड़ चैलेंज देखा जा नादेश की करें मठर बहरे चले ग चौबीस नम्बर जार्सिदारी खेलवाड़ प्रतिहत होान रिटार्न शट क्यों ठीक मत हलो ना बल उड़े चले गल गोलकिक टालीगंज अग्रगामी नोटकुल देखो और एक बार क्यों मानव प्राचीर प्रतिहत होान रिटार्न शट छो विशाले क्यों बल चले गल बहरे नजीश लम्बा शट टालीगंज अग्रगाम न जन दस जन खेलवाड़ मुहूर्ते कारण ते गोलरक्षक लाल कार देखे से खान चले गल बहरे थ्रोईन थ्रो हम सौरभ दास चले आस छटा शर्ट टार्गेटे थे जेरा मार पर दुटो टालीगंज अग्रगाम नादेश प्रथम बल गैदार कर लो तरुण गोलरक्षक नादेश देखें सह खेलवाड़ा के कथाय आ शाहनाज गोल ऐड़े बैरिए से जे भाव फिरोज के फाउल कर फेले से विधिसम्मत है रेफारि से क्षेत्र में क्योंकि फाउलर निर्देश दिए लाल कार्ड देखिए ताकि मठर बहरे जावर कथा परिवर्तक खेलवाड़ हिसाब से आशा खेलवाड़ बाबुल विश्वास क्यों बल चले जा सोजा सोजी गोलरक्षक मालिकर का आठत्तर मिनट खेला अतिक्रांत निर्धारित समय और बारो मिनिटे देखा जावधान बाड़ी नीते परे कि ना विक्रमजित विक्रमजित मठे नेमे आज के गोल कर भारि सुंदर हेड कर बल चले ग गोले अयन मालिक विक्रमजित मोहन बागानों खेले ये विक्रमजित किबू विकुना जो कोच छें तक दले सुप्रतिक बारो फिरोज तुहन बल चले गल बहरे कणा के टाइम फुटबल क्लाब अनुकूले कणा के चतुर्थ गोल लक्ष्य डायम फुटबल क्लाब किचु एक संकेत दिशन आसे गापाए उचू बाड़ानो बल हेड बैक क्योंकि बल बहरे चले गल गोल के अयन चले कर्नार चारटे चारटे दोटो दल ही क्या एक बार देख 
বাঁপায় উঁচু করে সেকেন্ড পোস্টের দিকে যখন আসছিল তখন ঠিক মতো হেটটি হয়নি বিক্রমজিৎ দুটো হেট করেছেন শর্ট অন টার্গেট কিন্তু একটা ছিল এবং একটাতেই কিন্তু তিনি গোল করে ফেলেছিলেন নাদিস কাজী মোহাম্মদ নাদিস লম্বা শট সেনালালতে থ্রু বল সুপ্রতীক বারুই থেকে আঙ্গনে অফ সাইড অফ সাইড অনেকটা আগে চলে গিয়েছিলেন সুপ্রিয় পণ্ডিত কিবু বিকনও কিন্তু ঘুরে ফিরে তার রিজার্ভ বেঞ্চটাকেও তৈরি রাখার চেষ্টা করছেন শুভদীপ গুণ দলনায়ক অনেক দায়িত্ব আলতামাস দেখুন কি মারাত্মক ভুল করে ফেলেছিলেন সৌরভ সেই সুযোগটাকে কিন্তু কাজে লাগাতে পারলেন না সৌরভ যে জায়গায় বলটি হেড করে ফেলেছেন সেই বলটিকে কিন্তু পেয়ে গিয়েছিলেন ওই সাহেব বাউরি কিন্তু সে বলটিকে কিন্তু গোলে রাখতে পারেনি সেনা লালতে জর্জ দুটো শট নিয়েছে জর্জ সামনের দিকে থ্রু বল সৌরভ ব্যাক পাস সুপ্রতীক বারুই থেকে ডান দিকে উঁচু করে সেন্টার হেড ব্যাক গুণের এক্ষেত্রে ফাউল হবে এবং বিশালকে হলুদ কার্ড দেখাবেনি ছাড়বেন না যে কাণ্ডটা করেছে যেভাবে ট্যাকেলটি করেছে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করে দিলেন দেখুন ঘটনাটা কি ঘটেছিল বলটি নেবার চেষ্টা করছে সুপ্রিয় কিন্তু যেভাবে এসে বিশাল মুখ একদিকে শরীরটা অন্যদিকে তাকে কিন্তু হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করে দিলেন আজকে রেফারি বিশাল দাস হলুদ কার্ড দেখলেন পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসেবে খেলতে এসেই হলুদ কার্ড এই প্রবণতাটা বড্ড বেশি এবার লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই টাইম আমার ফুটবল ক্লাবের অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে এই পর্যায়ের কার্ড পরবর্তী পর্যায়ে কাউন্ট হবে না কিন্তু তবু কেন খেলোয়াড়রা এত কার্ড দেখবে লম্বা শট নাদিশের বিক্রমজিৎ অনেকটা ওপরে উঠে এসছিল বিক্রমজিৎ সেখান থেকে অয়ন বিক্রমজিৎ আক্রমণ ডায়মন্ড হারবারের সুপ্রতীক বাড়ুই থেকে একেবারে ডান দিকে সৌরভ সেন্টার হেড কিন্তু বল চলে গেল বাইরে জ্যাকব চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বল বাইরে চলে গেল জ্যাকব কিন্তু জেরিমির ভাই আইজল এফ সির থেকে দুজনই এসছে নাদিস নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন তুহিন ফিরোজ ভারী সুন্দর থ্রো সামনের দিকে বিশাল সেখান থেকে সুপ্রতীক বারোই কিন্তু বল চলে গেল বাইরে আরও একটি কর্নার চাপ বাড়াচ্ছে চতুর্থ গোলের জন্য ধামার ফুটবল ক্লাব তুহিন বল বসিয়ে নিয়েছে পাঁচটা কর্নার ডায়মন্ড বাড়ে সেখানে চারটে কালীগঞ্জের তুহিন তুহিন থেকে বিশাল কিন্তু ভুল ভুল হয়ে গেল লম্বা শট করে ব্যাক করে দেবা সাহেব বাউরি রক্ষণে চলে গেছে কারণ গোলরক্ষক চলে গেছে একজন আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়কে সরিয়ে আনা হয়েছে রক্ষণভাগটাকে আটোসাটো করার চেষ্টা করেছেন কোচ সুমন ঘোষাল গোলকে নাদিস কালীগঞ্জ অগ্রগামী কিন্তু খুব চাপে পড়ে গেল 
কারণ লাল কার্ড হয়ে গেল পরের ম্যাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাদের কাছে কালীঘাট মিলন সংঘের সাথে সেই ম্যাচ থেকে পয়েন্ট তুলতে হলে তাদের কিন্তু শাহানাজকে তারা পাবে না সুপ্রিয় এটা তো আমরা ফুটবলের পরিভাষায় বলি হসপিটাল পাস যে জায়গায় পাসটি বাড়িয়েছিল ও বল নিতে গেলেই কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারত বল চলে গেল বাইরে থ্রোহীন সুপ্রিয় পণ্ডিত দুটো ফাউল করে ফেলেছেন আজকের এই ম্যাচে জয়বাজ ওর প্রশংসা করব জয়বাজ কিন্তু খুব ভালো ফুটবল খেলেছে ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন রেফারি সুপ্রিয় পণ্ডিতের বিপক্ষে গুণ লম্বা শট ভারী সুন্দর ট্র্যাপ ফিরোজ ফিরোজ থেকে জ্যাকব 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 গতি বাড়িয়েছেন জ্যাকব তিনজন চারজনের মাঝখানে চলে গেছিলেন জ্যাকব কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি আলতামাস বুদ্ধিদীপ্ত ফুটবলার নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে আবার রেফারির বাসি ফাউল ফ্রেকে এক্ষেত্রে অভিজিৎ মেতিয়া বলটিকে খুব ভালো কন্ট্রোলে রেখেছিলেন অভিজিৎ মেটিয়া এদিকে খেলোয়াড়ের কিছুটা পেশিটের টান পড়েছে অনেক পরিশ্রম করতে হচ্ছে আজকের ওয়েদারটাও একটা কুমোট ভাব রয়েছে ভাদ্র মাসের রোদ সুতরাং বলতেই হবে বাবুল কিছু সংকেত দিচ্ছেন কোচকে হয়তো জয়বাজ যে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে জয়বাজ উঠে দাঁড়িয়েছেন জয়বাজ খুব পরিশ্রম করে খেলছে জয়বাজ প্রথম অর্থে আমি ওকে দেখেছি বাঁদিকে খেলতে রেফারি ড্রপ দিয়ে খেলা শুরু করবেন বল পজেশন বাষট্টি শতাংশ ডাম হারবারের আক্রমণে তুহিন সামনের দিকে গোল হতে পারে না পলটিকে ধরতে পারলেন না চলে গেল সরাসরি গোলরক্ষকের কাছে সামনের দিকে থ্রু বল উদ্দেশ্য ছিল মেটিয়া কিন্তু ঠিক সময় মতো অয়ন গিয়ে সেই বলটিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনলেন সাতাশি মিনিট থেকে অষ্টআশি মিনিটের দিকে খেলা গড়িয়ে চলেছে দশ জনের টালিগঞ্জ অগ্রগামী লড়াই চালাচ্ছেন ড্যামারের সাথে কিন্তু যা গোল তার আগেই হয়ে গেছে দশ জনে খেলে কিন্তু কোনো গোল করতে পারেনি ড্যামারবার ফুটবল ক্লাব এদিকে আবার রেফারির বাসি সেনা লালতে কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করছিলেন রোহিন সুপ্রিয় বল চলে গেল বাইরে ত্রোহীন আজকে অনবদ্য ফুটবল খেলেছেন তুহিন শিকদার দলনায়ক ডায়মন্ড বার ফুটবল ক্লাবের ছোটোখাটো চেহারার এই ছেলেটি অবশ্যই বলতে হবে প্রথম গোলটির ক্ষেত্রে ভারী সুন্দর থ্রু বাড়ি ছিলেন ওই রাহুল পাসওয়ানকে সেখান থেকে প্রথম গোল হয়েছিল এবং দ্বিতীয় গোলের ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন নিজে শট নিয়েছিলেন গ্রাউন্ডার সেই শট গোলরক্ষক শাহনাজের হাতে লেগে পোস্টে লেগে জালে জড়িয়ে যায় তুই সামনের দিকে ভারী সুন্দর থ্রো ফিরো সেন্টার কিন্তু কোনো খেলোয়াড় নেই ঠিক সময় মতো বলটিকে কিন্তু ক্লিয়ার করে দিয়েছেন আর ল্যান্ডস্টান আফনস গোয়ার খেলোয়াড় শেষ মিনিটের খেলা চলছে ডায়মন্ড বা সতেরোটা শট করেছে আজকের ম্যাচে সেখানে টালিগঞ্জ সাতটি সাহেব বাউরি এই মুহূর্তে ডিফেন্সের জায়গায় আসলে কিছুটা অসুবিধা হয়েছে কোচের কারণ তাদের গোলরক্ষককে চলে যেতে হয়েছে লাল কার্ড থেকে বিশাল বিক্রমজিৎ 
সামনের দিকে লম্বা বাড়ানো বল সৌরভ সেন্টার কিন্তু ঠিক সময় মতো ঠিক জায়গায় অনবদ্য এই জয় জয়বাজ বল চলে গেল বাইরে এদিকে রেফারির বাসি বেজেছে পাঁচ মিনিট অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আজকের এই ম্যাচ আরও পাঁচ মিনিট দীর্ঘায়িত হল চতুর্থ রেফারি রঞ্জিত বক্সি পাঁচ মিনিট অতিরিক্ত খেলার জন্য সংকেত দিলেন বল বসিয়ে নিচ্ছেন ওই লেস্টার আফনসো কোয়ার ফুটবলার আসলে ভিন রাজ্যের খেলোয়াড়রা এখানে আসছেন অবশ্যই এজেন্টের মাধ্যমে আসছেন তাদের গুণগত মানটাও কিন্তু একটু দেখে নেওয়া দরকার বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নর্থ ইস্টের ছেলেরা ছাড়া অন্য স্টেটের ছেলেরা সেইভাবে কিন্তু আমাদের নজর কাটতে পারছে না ভারী সুন্দর টার্নিং ভারী সুন্দর টার্নিং অয়নের এক্ষেত্রে ট্রাফিংটা ভালো ছিল না তুহিনের কিন্তু কন্ট্রোলটা করে নিয়েছিল বল কন্ট্রোলটা অনেক ভালো বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি এই ছেলেটির অয়ন সামনের থেকে থ্রু তুহিনের থেকে ফিরোজ ফিরোজ যাচ্ছে ফিরোজ যাচ্ছে একাই যাচ্ছে শর্ট ফিরোজের কিন্তু সরাসরি গোলরক্ষক নাদিসের কাছে নাদিস ফোর্স চেঞ্জ করতে হয়েছিল তাকে তুইন শিকদার দেখুন কিভাবে আজকে চারটে শট নিয়েছিলেন সুইনের চারটে শট তার মধ্যে একটি গোল রয়েছে এবং একটি শট কিন্তু গোলরক্ষক বাঁচিয়েছে লম্বা ক্লিয়ারেন্স নাদিসের কোনো ঝুঁকি নেননি নাদিস কলকাতার প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগ গ্রুপ এর ম্যাচ চলছে ডান দিক থেকে সুপ্রতীক বারুই সেন্টার কিন্তু সরাসরি গোলরক্ষক নাদিসের হাতে লেগে বল বাইরে কর্নার কেক নাদিস কিন্তু ঠিক সময় মতো বেরিয়ে এসেছিল বলটাকে গ্রিপ করতে পারেনি বটে কিন্তু কর্নারে বিনিময়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে কর্নার কেক অতিরিক্ত আরও তিন মিনিট খেলতে হবে চতুর্থ গোলের লক্ষ্যে ডেমারবার ফুটবল ক্লাব ছটা কর্নার তারা আদায় করেছে আবার হেরছিল কিন্তু গোল হতে পারত কিন্তু বলটাকে গোলে রাখতে পারলেন না বিক্রমজিৎ চলে এসেছিলেন ভারী সুন্দর কর্নার ছিল এক্ষেত্রে ওই ক্যাপ্টেনে তুই নেট দেখুন কিভাবে বিক্রমজিৎ দ্বিতীয় গোলটি ফেতে পারতেন অয়ন মন্ডল কিন্তু দুটো শট করেছেন তুহিন চারটে শট রাহুল পাসোমানের তিনটে বিক্রমজিতের তিনটে চলে এসছেন বিপজ্জনকভাবে ভারী সুন্দর ট্যাকেল বিক্রমজিৎ সাহেব বাউরির একটা ভালো দৌড় ছিল জ্যাকব দেখা যাক ওয়ান ইস টু ওয়ান কি করেন জ্যাকব সামনের দিকে থ্রু পল বাড়িছেন গোল হতে পারে এবং গোল চার নম্বর গোলটি কিন্তু হয়ে গেল সুপ্রতীক বারুই দেখুন প্রথম বল বাড়িছেন জ্যাকব সেখান থেকে সুপ্রিয় সুপ্রিয় থেকে বারুই সুপ্রতীক বারুই তিনটে টাচে বল চলে গেল গোলের মধ্যে এবং চার শূন্য গোলের ব্যবধান গড়ে নিল ডায়মন্ডার ফুটবল ক্লাব চার নম্বর গোলটি করলেন সুপ্রতীক বারুই প্রতিবত্ত খেলোয়াড় হিসেবে এসছিলেন সুপ্রতীক সুপ্রতীক বারুইয়ের কিন্তু এবারের এই লিগে প্রথম ম্যাচে একটা অনবদ্য গোল ছিল খেলোয়াড় বদল হলো অভিজিৎ মেটার জায়গায় অভিষেককে আনা হলো পনেরো নম্বর জার্সিদারি খেলোয়াড় অভিজিৎ মেটিয়া চলে গেলেন সেখানে পনেরো নম্বর জার্সিদারি ফুটবলারকে আনা হলো আবার রেফারির পাশি ফাউল ফ্রিকিক অভিষেক শেষ পরিবর্তনগুলো নিয়ে নিচ্ছেন কোচ সুমন তার দল পিছিয়ে পড়েছে চার শূন্য বলে আজকের এই জয়ের সুবাদে অবশ্যই ডায়মন্ডার ফুটবল ক্লাব পৌঁছে যাবে 
ड्रप सिक्स लड़ाइए ओपर दिखे एवं शीर्ष स्थान तर अर्जन करो मैचे तरह पॉइंट हो जाए छब्बीस से मोहम्मद स्पोर्टिंग पॉइंट नय मैचे चौबीस द्वित स्थान दादा तृत्य स्थान आज कलिघाटे मेस एकुश तर एगारो मैच एवं अपर दिखे मोहन बागान सुपार जैंट रही नय मैचे कूड़ी पॉइंटे सामने दिखे उचू को बाड़ानो बल फाका जैगा पा कि दौड़ा सुप्रतिक बारुई सुप्रतिक बारुई सेंटर बोलते बोलते रेफारी लम्बा बाशी बजिए जान दिल आज के खेला सांग हल आज के खेल फलाफल डायमार फुटबल क्लाब चार टालीगंज अग्रगामी शून्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण छो आज के मैच डायमंड हारबार का टालीगंज अग्रगाम क्योंकि डायमंड हारबार फुटबल क्लाब प्रथम थे बल नियंत्रण रेखे चाप बाड़िए टालीगंज अग्रगाम एवं प्रथम ता एक मिनिटर माथाय प्रथम गोल कर फेले राहुल मध्यमे सताश मिनिटे व्यवधान बाढ़ा बल पजिशन बाषट्टी शतांश डायमंडार फुटबल क्लाब आठत टालीगंजे शर्ट्स कूड़ी सत शर्ट्स ऑन टार्गेट आठ दुई फाउल चौदह दस येलो कार्ड एक दुई रेड कार्ड शून्य एक कर्नार छय चार अफ सैड एक शून्य कूड़ीखाना शट नहीं डायमंडार फुटबल क्लाब तुहिन सिकदार चारटे शट नहीं जेखान तुहिन एक गोल रही है राहुल पासवान तीनटे शट नहीं एक गोल रही है विक्रमजित सिंह तीनटे शटे एक गोल आ जेरिमी दूटी हिमांशु पाटिल दूटी सुप्रतिक बारुई एक सौरभ दास एक शट कर सातटा टालीगंज साहेब बाउरी दुटो जर्ज दुटो शुभदीप गुण एक अभिजित मेता मेतिया एक आलताम एक मैन अब द मैच आज के क्या से एक जाना जाए फाउल चौदोटा कर दल राहुल पासवान तीन जेरिमी दूटी सुप्रतिक पंडित दूटी सुप्रतिक बारुई दूटी विशाल दास एक सौरभ दास एक जगह कर रेखचित्र मध्यमे अपन देखिए दिल आज के मैन अब द मैच के है से देखार फाउल टालीगंजे दस टी साहेब बाउरी दूटी जर्ज दूटी अभिजित मेटिया दूटी लेंसन अफनसो एक जयबाज एक सौरभ राय एक फल कर शाहनज जार जो ताके रेड कार्ड देखते हो आज के मैन अब द मैच तुहन सिकदार मैचर सर मुहूर्तगुलू देखो राहुल पासवान प्रथम गोल डान पाय शट जाले चले गल द्वित गोल तुहन सिकदारे तर शर्ट गोलरक्षक हाथे लेगे पोस्टे लेगे जाले जड़िए गल तृत्यकट प्रयास तुहिने गोलरक्षक को रकम सामाल दिए कर्नार किके बारे डायरेक्ट हेड कर लें विक्रमजित बल चले गल गोलर मध्य एक क्षेत्र फाउल कर फेले गोलरक्षक शाहनज रेफारि क्यों लाल कार्ड देखिए ए बस भारि सुंदर टाचे तीनटे टाचे गोल सुप्रतिक बारुईय ये छो चार नम्बर गोल ये शेष हलो आज के मैच मैन अब द मैच तुहन सिकदार देवाशीष मिश्र मैच कमिशनर तीन क्यों सर पुरस्कार तुले दीचन तुहर का ये सांग हल आज के खेला फुल टाइम स्कोर डायमंड फुटबल क्लाब चार टालीगंज अग्रगामी शून्य